Hi friends, welcome to the Hindu analysis for 22nd July 2023. This is the Hindu newspaper important articles in the prelims point of view and mains point of view. We will discuss them deep. Okay, uh, I am Shruti and I teach Polity, History and Daily Answer Writing program at LTX Classes Hyderabad. So, welcome again to Hindu analysis. Manamu UPSC exam ki the Hindu newspaper chala important and Jeppi Chapkuntrangada. So Hindu newspaper lo che editorials matrame kakunda general ga cover a news manam ila chadwali prelims point of view lo aite uka particular article than context in tea than nchi manam aim these kuni than backdrop lo manam prelims kaite aim chadwali mains kaite aim chadwali and Jeppi e series lo discuss chess kuntanam. And uh, before going to start today's analysis, okay, important announcement is that UPSC Infinity program online and offline available in the LTX classes. Online is 60,000 rupees fees and matter. It is valid till 31st July. So, you can pay at a time page or else you can pay 5,000 rupees per month. You can pay at a and you can start your preparation by just paying 5,000 rupees and matter. So, e course and the Miku lifetime validity thoti Vadam Jarutundi and uh, offline Vishyan Kosti offline classes are available at Hyderabad and Vizag branches. So, Miru Ikadke Ochi Director classes Naina Vinachu. For more details regarding this, you can contact this number or else you can visit the website ltxclasses.com. And uh, one more blockbuster offer from LTX classes in Tante Ikaduna six courses NCRT Foundation, Current Affairs, Answer Writing, Prelims course. Ethics, Essay. So, e, out of these 6 courses, I have 2 courses ni 15,000 rupees for this course. And then, I have actually got a course of 10,000 rupees. So, I have 2 courses for this course, I have 20,000. But, we are giving it only for 15,000 rupees. And then, I have a discount of 5,000 rupees. Anedhi. Uh, discounted price lo meeku raavadam but uh, ee e offer anedi valid only till 22nd july ante ivala maatrame last date so hurry up in uh, subscribing any two courses uh, just for 15000 rupees okay na and pratyeka course kuda meeku lifetime validity toti ostundi and for more details you can contact this number or else you can visit the website lt ltxclasses.com okay so this is uh, the offer regarding um, uh, two courses uh, the blockbuster offer and uh, let us move on to the session the hindu analysis for 22nd july 2023 okay now we cover both topics total seven topics so lane tv and important topics we will talk a point of view okay so the hindu analysis 22nd july 2023 topics to be covered low ikkada chudandi manaki recent ga manipur lo em avutundo meeku andarki telise untundi kada manipur unrest gurinchi so ee manipur unrest gurinchi daily news lo articles ostune unnai kaani ostunna prati article okokati okokka point of view gurinchi discuss chese articles anamata kabatti adi manam prati sari manipur de kada manam enduku discuss cheyali ani manam anukodaniki ledhu because Okoka article, okoka point of view, okoka angle of the Manipur unrest ni cover jesse vidanga on the and pratioka article, manaki exam thoti relate ches kunte, okoka article, okoka GS paper kinda ochedaniki, viluna twenty article and mata. Okay na? So adi yella outundi anadi putchutam. Ikarjurandi Internet ban will restore peace in Manipur. Ani oka article ochindi. Belated outrage and chepi editorial dekara oka article ochindi. National Commission for Women on Manipur issue. National Commission for Women spanne chindi recent ka Manipur lo ka chala bada karmaina sangatana jarigindi gada two women ni naked ka parade che pinchadamu ilanti di. So dan me the National Commission for Women matla dindi adi dan gurinchi. And inko kati impose president rule in Manipur. And chappi Congress a demand jess on dan mata. Manipur lo constitutional missionary fail in di. So, President rule petandi and chepi, uh, Manipur lo petandi and chepi, opposition demand chest on the. So, in Nalga article related to Manipur issue matrame, Kani, Okokati, Okoka angle of the unrest, Manipur unrest, Gurinchi discuss chest on the. So, in Nalgitni Manam Chadavals Nostramundi, Induku, 
అండ్ అది ప్రిలిమ్స్లో అయితే మనం ఏం చదవాలి మెయిన్స్లో ఏ టాపిక్స్ కవర్ చేయాలి అన్నది చూద్దాం ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సోషల్ డైవర్సిటీ ల్యాక్స్ ఇన్ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ జడ్జెస్ ఇది మనకి పార్లమెంట్ సెషన్స్ అవుతున్నాయి కదా దాంట్లో మనకి ఒక రిటర్న్ రిప్లై కింద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లా అండ్ జస్టిస్ మినిస్టర్ ఇచ్చినటువంటి ఒక రిప్లై ప్రకారము వచ్చిన ఆర్టికల్ అనమాట ఇది సో ఇది ఇది ఒకసారి మనం డిస్కస్ చేయాలి అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి ఆర్టికల్ రిగార్డింగ్ అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ రాజస్థాన్ లాంగ్వేజ్కి అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ స్టేటస్ ఇవ్వాలి అకార్డింగ్ టు ఎయిత్ షెడ్యూల్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అని చెప్పి పెట్టుకున్న పిటిషన్కి సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చినటువంటి రిప్లై గురించిన ఆర్టికల్ అనమాట ఇది అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి యూజ్ ఎనీ ఇండియన్ లాంగ్వేజ్ యాజ్ ఆప్షనల్ మీడియం అని చెప్పి సిబిఎస్ఇ బోర్డ్ చెప్తోంది ఇది ఇన్ ద బ్యాక్డ్రాప్ ఆఫ్ నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ట్వంటీ ట్వంటీ బ్యాక్డ్రాప్లో సిబిఎస్ఇ చెప్తున్న గైడ్ లైన్స్ అనమాట ఇది అబౌట్ ద ద యూసేజ్ ఆఫ్ ఎనీ ఇండియన్ లాంగ్వేజ్ యాజ్ ఆప్షనల్ మీడియం సో ఇవన్నీ కూడా మనము డిస్కస్ చేయాల్సిన వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అనమాట ఇవన్నీ ఓకేనా సో ఫస్ట్ మనం ఈ బంచ్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ మొత్తం రిలేటెడ్ టు మణిపూర్ కదా ఒకసారి వీటిని చూద్దాము ఆ తర్వాత మనం నెక్స్ట్ ఆర్టికల్స్కి వెళ్దాం ఓకేనా అసలు ఫస్ట్ ఈ ఆర్టికల్స్ ఈ వన్ టు వన్ టు ఫోర్ ఆర్టికల్స్ మనకు తెలియాలి అని అంటే ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు నో అబౌట్ మణిపూర్ ఇష్యూ ఆ తర్వాత మనం ఒక్కొక్క ఆర్టికల్ గురించి చూస్తే ఈజీగా మనకు అర్థమైపోతుంది కదా సో ఫస్ట్ లెట్ ఎస్ డిస్కస్ వెరీ బ్రీఫ్లీ అబౌట్ వాట్ వాట్ ఎవర్ హ్యాపెండ్ ఇన్ మణిపూర్ అండ్ అది మనకి ప్రిలిమ్స్లో అయితే ఎట్లా అడుగుతారు అన్నది ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ చూద్దాం ఆ తర్వాత మనం మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూకి వెళ్దాం ఓకే లెట్ ఎస్ స్టార్ట్ ఆల్ యూ నీడ్ టు నో అబౌట్ మణిపూర్ అన్రెస్ట్ అసలు ఈ మణిపూర్లో అసలు ఏం ఇష్యూ జరిగింది వాట్ వాజ్ ద ఇష్యూ ఆల్ అబౌట్ ఒకటి అండ్ దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయిన ట్రైబల్ గ్రూప్స్ ఏవి ఓకే ఏ ట్రైబ్స్ మధ్య ఇష్యూ జరుగుతుంది ఒకటి అండ్ మనకి ఈ ఇష్యూ అంతా మనం చూస్తూ ఉన్నంత ఉన్న ఉండగా లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్గా మనకు కొన్ని వినపడుతూ ఉన్నాయి లైక్ అది మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎట్లా ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇట్ ఈస్ అబౌట్ సెక్షన్ సిక్స్టీ నైన్ ఏ ఆఫ్ ఐటీ యాక్ట్ అని చెప్పి ఒకటి ఓకే అండ్ అంతేకాకుండా మనకి ఇంకా ఏం మాట్లాడుతున్నారు అని అంటే ఇన్నర్ లైన్ పర్మిట్ గురించి అండ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ నీడ్ ఫర్ ఇంపోజిషన్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ రూల్ ప్రెసిడెంట్ రూల్ ఇన్ మణిపూర్ సో ఇప్పుడు ఈ కాంటెక్స్ట్లో మనం ఈ ఆర్టికల్స్ని చూడాల్సిన అవసరం ఉందన్నమాట మణిపూర్ అండ్రెస్ట్ని మనం ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎట్లా చదవాలి అంటే అసలు టోటల్గా ఇష్యూ ఏంటి ఆ ట్రైబ్ అందులో ఇన్వాల్వ్ అయిన ట్రైబల్ గ్రూప్స్ ఏంటి వాటి డిమాండ్స్ ఏంటి అండ్ సెక్షన్ సిక్స్టీ నైన్ ఆఫ్ ఏ ఆఫ్ ఐటీ యాక్ట్ అన్నది మనకి న్యూస్లో ఉంది దీని గురించి చూడాలి అసలు ఈ ఇన్నర్ లైన్ పర్మిట్ అన్నది ఏంటి ఇది నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్కి సంబంధించి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ ఇది సో దీని గురించి అండ్ ప్రెసిడెంట్ రూల్ పెట్టాలి అని అంటున్నారు కదా సో హౌ అంటే మణిపూర్లో అసలు ప్రెసిడెంట్ రూల్ పెట్టాల్సిన అవసరం వచ్చిందా ఒకవేళ పెట్టాలంటే ఎలా పెట్టాలి అండ్ ఇంకొకటి ఇష్యూ ఏంటంటే మనకు యాక్చువల్గా దిస్ టోటల్ ఇష్యూ ఈజ్ అబౌట్ రిగార్డింగ్ ఏంటి అని అంటే హైకోర్ట్ హైకోర్ట్ ఆఫ్ మణిపూర్ ఏం చేసింది షెడ్యూల్డ్ ట్రైబల్ స్టేటస్ని ఒక కమ్యూనిటీకి ఇవ్వడం జరిగింది కదా ఎస్టీ స్టేటస్ ఎస్టీ స్టేటస్ హ్యావ్ బీన్ గివెన్ టు మైటీ అనే ఒక ట్రైబల్ కమ్యూనిటీకి మణిపూర్కి చెందిన ఈ మైటీ అనే ట్రైబల్ కమ్యూనిటీకి ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి ఇప్పుడు దాని మీద ఇష్యూ వచ్చింది సో అసలు ఈ ఎస్టీ స్టేటస్ అనేది ఒక కమ్యూనిటీ వాళ్ళకి ఎలా ఇస్తారు ఓకేనా అంటే వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ అవార్డింగ్ ఎ పర్టికులర్ స్టేటస్ అంటే ఎస్టీ అనే ఈ షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్ అనే స్టేటస్ని ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలంటే లైక్ ఈ స్టేటస్ ఇవ్వాలంటే ఏ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది అన్నది డీటెయిల్గా మనం చూడాలి ఇదంతా కూడా మీరు ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఓకేనా అండ్ దాంట్లో పర్టికులర్గా ఈ ట్రైబల్ గ్రూప్స్ అండ్ తర్వాత జాగ్రఫీ ఆఫ్ మణిపూర్ ఇదంతా కూడా మనం చూసుకోవాలి అదే మనం మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కనుక వస్తే మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి దిస్ కెన్ బీ ఆస్క్డ్ ఇన్ జిఎస్ టూ ఆర్ జిఎస్ త్రీ జిఎస్ టూలో అయినా అడగచ్చు త్రీలో అయినా అడగచ్చు టూలో ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ చూస్తే మనం ఒకసారి ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్స్ అవుతున్నాయి అని చెప్పి ఇక్కడ ఆర్టికల్ మనది అదే కదా ఆన్ ఇంటర్నెట్
అంటే ఇంటర్నెట్ బ్యాన్ చేయడము అనే యాంగిల్లో మనం కనుక మణిపూర్ ఇష్యూని చూస్తే అది జిఎస్ టూ కింద అడిగేదానికి ఛాన్స్ ఉంది కానీ ఓవరాల్గా మణిపూర్ అన్రెస్ట్ ఇది ఇట్లాంటి దాని గురించి మనకు క్వశ్చన్ రావాలి అంటే జిఎస్ త్రీలో మనకి ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ఉంది కదా ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ అనే టాపిక్లో నార్త్ ఈస్టర్న్ ఇన్సర్జెన్సీస్ కిందికి రావచ్చు ఓకేనా ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ అనే దాని కింద నార్త్ ఈస్టర్న్ రీజియన్లో ఉన్న ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ థ్రెడ్స్ అండ్ ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం గమనిస్తే ఈ మైతి అనే వాళ్ళకి ఈ మైటి అనే ట్రైబల్ గ్రూప్కి ఎస్టీ స్టేటస్ ఇవ్వడం వల్ల ఈ కుకీ అండ్ జోమీ అనే కమ్యూనిటీస్ కుకీ జోమీ కమ్యూనిటీస్ వీళ్ళిద్దరూ ఇప్పుడు చేస్తున్నటువంటి తిరుగుబాటు కదా ఇది సో కుకీస్ జోమీస్ ఏమంటున్నారు మైటీస్కి ఎస్టీ స్టేటస్ ఇవ్వకూడదు అని చెప్పి అంటున్నారు సో కాబట్టి ఇక్కడ చూస్తే ఇది ఒక ట్రైబల్ గ్రూప్ అండ్ మైతి ఒక ట్రైబల్ గ్రూప్ సో వీటి వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్న క్లాష్ కదా ఇది కాబట్టి ఇదేంటంటే ఎత్నిక్ ఇన్సర్జెన్సీస్ అంటాం అనమాట అంటే ఎత్నిసిటీ ఇష్యూస్ అనమాట ఇవన్నీ సో కాబట్టి అది నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్లో ఉన్న ఎత్నిక్ స్ట్రగుల్స్ అనేవి యాజ్ ఎ థ్రెట్ టు ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఎలా అన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో జిఎస్ త్రీలో అయినా రావచ్చు అండ్ ఇంకా ఇంపార్టెంట్గా ఇప్పుడు రీసెంట్గా మనకి నిన్న మొన్న చూసాము దట్ ఉమెన్ సెక్షువల్ వైలెన్స్కి గురి కావడం నేకెడ్గా తీసుకెళ్ళడము ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఇట్లా మాబ్స్ వీళ్ళందరూ చెలరేగుతున్న సందర్భంలో మనకి ఒకవేళ మీరు ఆ పొజిషన్లో కనుక ఉంటే యాజ్ అ కమిషనర్ వర్కింగ్ ఇన్ మణిపూర్ అప్పుడు మీరు ఎట్లాంటి యాక్షన్ తీసుకుంటారు అన్నది ఒక కేర్ స్టడీగా కూడా రావచ్చు ఇన్ ఎథిక్స్ ఎథిక్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా అడిగేదానికి ఛాన్స్ ఉందన్నమాట సో ఒకటే పర్టికులర్ ఇష్యూ ఒక పర్టికులర్ టాపిక్ మనకి త్రీ త్రీ పేపర్స్లో కవర్ అవుతుంది జిఎస్ టూలో త్రీలో ఇంకా ఫోర్లో ఇంకా ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తే మనం జాగ్రఫీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా డిస్కస్ చేసుకోవాలి బికాస్ ట్రైబల్ గ్రూప్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఇట్లా కూడా మనకి అండ్ ఆ మణిపూర్ ఇంపాల్ వ్యాలీ గురించి ఇట్లంతా అడిగేదానికి ఛాన్స్ ఉందన్నమాట సో కాబట్టి మనం ఒక టాపిక్ చదువుతున్నాము అని అంటే ఫస్ట్ మనం చేయాల్సిన పని ఏంటి అంటే అది మనకి ఎగ్జామ్లో ఏ ఏ టాపిక్స్ కింద రిలేట్ చేసుకోవచ్చు ఒక టాపిక్ ఒకదాని కిందే అడగాలని లేదు దాంట్లో ఉన్న ఒక్కొక్క యాంగిల్ ఒక్కొక్క జిఎస్ పేపర్లో కూడా రావచ్చు అనమాట సో టూ త్రీ అండ్ ఫోర్లో ఈ పాయింట్ ఇంపార్ ఈ ఇష్యూ అన్నది ఇంపార్టెంట్ అయితే మనం జిఎస్ టూ అండ్ జిఎస్ త్రీ గురించి ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ ఇస్ డిస్కస్ బ్రీఫ్లీ అబౌట్ ద ఇష్యూ అండ్ దాంట్లో ఉన్న ట్రైబల్ గ్రూప్స్ గురించి చూసి మళ్ళీ ఒక్కొక్క టాపిక్ని మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనా సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి అని అంటే ఇష్యూ ఏంటి యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఇష్యూ ఏంటి అని అంటే మణిపూర్ హైకోర్టు ఏం చేసింది ఈ డైరెక్టర్ ద స్టేట్ ఏ ఎవరికంటే మణిపూర్ స్టేట్కి చెప్పింది ఏమని అని అంటే లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్గా పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి ఈ మైతి కమ్యూనిటీ వాళ్ళకి ఎస్టీ స్టేటస్ ఇవ్వాలి అన్నది లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్గా పెండింగ్లో ఉంది కాబట్టి ఈ మైతి కమ్యూనిటీకి ఎస్టీ స్టేటస్ ఇవ్వండి అని చెప్పి మణిపూర్ హైకోర్టు చెప్పడం జరిగింది దాంతో మనకి ఈ ఇష్యూ అన్నది ట్రిగ్గర్ అయిందనమాట ఏమైంది అని అంటే ఏటీఎస్యూఎం ఏటీఎస్యూఎం అనే ఒక గ్రూప్ ఓకేనా ద వైలెన్స్ ఎస్కలేటెడ్ ఆఫ్టర్ ఏటీఎస్యూఎం ఆర్గనైజ్డ్ ఎ ట్రైబల్ ర్యాలీ అగెయిన్స్ట్ దిస్ మూవ్ ఏంటి అంటే ఈ ఏటీఎస్యూ ఎస్యూఎం అంటే ఆల్ ట్రైబల్ స్టూడెంట్ యూనియన్ ఆఫ్ మణిపూర్ అనమాట వీళ్ళు ఈ స్టూడెంట్ యూనియన్ ఆఫ్ మణిపూర్ వాళ్ళు ఏం చేశారు అని అంటే మైతీస్కి ఎస్టీ స్టేటస్ ఇవ్వకూడదు అని చెప్పి ర్యాలీ చేయడం జరిగింది దాంతో ఇష్యూ అన్నది స్టార్ట్ అయిందనమాట ఓకేనా అసలు మణిపూర్ యొక్క ఎథ్నిక్ కంపోజిషన్ మనం చూసి ఆ తర్వాత మనం మెయిన్ ఇష్యూలోకి వెళ్దాం ఓకేనా అసలు మణిపూర్ యొక్క ఎథ్నిక్ కంపోజిషన్ ఎలా ఉంది అంటే అంటే మణిపూర్లో ఏ ఏ ట్రైబల్స్ ఉన్నారు అండ్ వాళ్ళ డెమోగ్రఫిక్స్ ఎట్లున్నాయి అన్నది ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం ఓకేనా ఒకసారి మనం చూసినట్టయితే దస్ట్ అది ఎట్లుంటుంది అంటే ఒక వ్యాలీ ఉంటుంది అండ్ చుట్టూర హిల్స్ ఉంటాయి మణిపూర్ అంటే ఓకేనా సో ఈ వ్యాలీ వచ్చేసి ఇంపాల్ వ్యాలీ అని అంటామన్నమాట మనం ఈ వ్యాలీ ఈజ్ ఇంపాల్ వ్యాలీ అండ్ చుట్టూరా ఉన్నవేమో హిల్స్ ఓకేనా ఈ హిల్స్ ఈ ఇంపాల్ వ్యాలీలో వచ్చేసి ఈ ఇంపాల్ వ్యాలీ ఇట్ కంప్రైజెస్ ఓన్లీ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టోటల్ ల్యాండ్ మాస్ ఆఫ్ ద స్టేట్ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టోటల్ ల్యాండ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ మాస్ ఆఫ్ మణిపూర్ అనమాట ఓన్లీ టెన్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉంది అంటే
ఇప్పుడు మనం చెప్తున్న ఈ మైతి అనే ట్రైబల్ కమ్యూనిటీ వాళ్ళు ఓకేనా మైతి అనే ట్రైబల్ కమ్యూనిటీ వాళ్ళు అండ్ వీళ్ళు ఎంత పర్సంటేజ్ ఉన్నారు పాపులేషన్లో అని అంటే సిక్స్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టోటల్ పాపులేషన్ ఆఫ్ స్టేట్ స్టేట్ మొత్తంలో సిక్స్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఈ మణిపూ మైతి కమ్యూనిటీకి చెందిన వాళ్ళే ఉన్నారన్నమాట ఓకేనా అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఈ నైంటీ పర్సెంట్ జాగ్రఫికల్ ఏరియాని ఆక్యుపై చేస్తుంది ఏంటి హిల్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా సో ఈ హిల్స్లో ఈ దీస్ హిల్స్ వర్ ఇన్హాబిటెడ్ బై థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద అదర్ కమ్యూనిటీ ఐ మీన్ ద అదర్ ట్రైబల్ గ్రూప్స్ అనమాట ఓకేనా ఇక్కడ మనం చూస్తే సిక్స్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టోటల్ పాపులేషన్ వచ్చేసి మైతీజే ఉన్నారు ఓకే కానీ థర్టీ ఫైవ్ అరౌండ్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వచ్చేసి మిగతా నాన్ మైతీ కమ్యూనిటీస్ అంటే ఈ కుకీస్ జోమీస్ వీళ్ళే అనుకుందాం ఓకేనా కుకీస్ అండ్ జోమీస్ వచ్చేసి ఓన్లీ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఉన్నారు కానీ వీళ్ళ ల్యాండ్ మాస్ వచ్చేసి నైంటీ పర్సెంట్ ఉందన్నమాట ఓకే కానీ ఇక్కడ చూస్తే ఓన్లీ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ మాస్ ఉన్నా కూడా ఈ ఇంపాల్ వ్యాలీలో పాపులేషన్లో మాత్రం ఈ మైతీ కమ్యూనిటీస్ వాళ్ళు సిక్స్టీ ఫోర్ టు సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉన్నారు అని చెప్పి చెప్తున్నాం అనమాట మనం అండ్ ఇంకా పొలిటికల్ రిప్రజెంటేషన్ విషయానికి వస్తే మొత్తం మనకు మణిపూర్లో సిక్స్టీ ఎమ్మెల్యే సీట్స్ ఉన్నాయన్నమాట మణిపూర్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీలో సిక్స్టీ ఎమ్మెల్యే సీట్స్ ఉంటే ఫార్టీ అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్టీ ఎమ్మెల్యే సీట్స్ బిలాంగ్ టు మైతీస్ ఈ మైతీస్కే ఫార్టీ అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్టీ ఎమ్మెల్యే సీట్స్ ఉన్నాయి బికాస్ ఇన్ రెప్ ఇన్ ప్రపోషన్ టు పాపులేషన్ చూసినట్టయితే వీళ్ళు సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పాపులేషన్ ఉన్నారు కదా స్టేట్లో మొత్తంలో కాబట్టి ఎమ్మెల్యేలు కూడా వీళ్ళే ఎక్కువగా ఉంటారు సో ఫార్టీ అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్టీ ఎమ్మెల్యేస్ మైతీ కమ్యూనిటీస్ వాళ్ళైతే ఇంకా రిమైనింగ్ ట్వంటీ ఎమ్మెల్యేస్ వచ్చేసి మిగతా ఈ కుకీస్ అండ్ జోమీస్ వాళ్ళు ఉన్నారన్నమాట సో కాబట్టి పొలిటికల్లీ కూడా ఈ మైటీ గ్రూప్ అనేది మోస్ట్ ఏమంటారంటే బాగా రిప్రజెంట్ అయినటువంటి గ్రూప్ అని చెప్పి మనం చెప్పచ్చు ఈ మైటీస్ వాళ్ళని ఓకేనా అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక విషయం జాగ్రత్తగా గమనించాల్సినది ఏంటంటే ఈ మైతీస్లో మెజారిటీ పీపుల్ వర్ హిందూస్ మైతీస్ వర్ మెజారిటీ పీపుల్ వర్ హిందూస్ అనమాట వేరాజ్ ఈ కుకీస్ వీళ్ళు దాదాపు క్రిస్టియన్స్గా ఉన్నారు ఓకేనా సో ఇక్కడ ఓన్లీ ఎథ్నిసిటీ మాత్రమే కాకుండా రిలీజియన్ కూడా కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అనమాట ఓకేనా ఇక్కడ ఓన్లీ లైక్ ట్రైబల్ అన్నది కా ఐ మీన్ వేరే ట్రైబ్ అన్నది కాకుండా వేరే రిలీజియన్ అన్నది కూడా ఈ క్లాష్కి మెయిన్ రీజన్ కింద చెప్పచ్చు అనమాట ఈ మైతీస్ వచ్చేసి ఎక్కువగా హిందూస్ కుకీస్ వచ్చేసి ఎక్కువగా క్రిస్టియన్స్ ఇది ఎథనిక్ కంపోజిషన్ ఆఫ్ ద మణిపూర్ స్టేట్ మరి ఇప్పుడు మైతీస్కి ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏమంటున్నారంటే కుకీస్ అండ్ జోమీస్ ఏమంటున్నారు సో ఇక్కడ చూడండి వాళ్ళు సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఉన్నారు అండ్ దే వర్ పొలిటికల్లీ వెల్ రిప్రజెంటెడ్ అరవై సీట్లు ఉంటే నలభై సీట్లు వాళ్ళకే ఉన్నాయి సో కాబట్టి ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఎస్టీ స్టేటస్ ఇవ్వడం ఎందుకు అన్నది కుకీ వాళ్ళ ఆర్గ్యుమెంట్ అనమాట లైక్ వాళ్ళకి ఇవ్వకూడదు వెనక్కి తీసుకోండి అని చెప్పి అంటున్నారు మరి వీళ్ళు మైతి వాళ్ళ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏంటి వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నారు అని అంటే వీళ్ళకి మైతి ఈ మణిపూర్ అనేది మనకి నైన్టీన్త్ స్టేట్ ఆఫ్ ఇండియా అయింది మణిపూర్ బికేమ్ నైన్టీన్త్ స్టేట్ ఆఫ్ ఇండియా యూనియన్ టెరిటరీగా ఉన్న మణిపూర్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ టూలో ఇట్ బికేమ్ స్టేట్ అనమాట ఓకేనా స్టేట్ రికగ్నిషన్ రావడం జరిగింది అప్పుడు ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆఫ్ యాక్సెషన్ అని చెప్పి మనం సైన్ చేసుకున్నప్పుడు అంటే లైక్ ఈ స్టేట్గా మారుతున్న సందర్భంలో యూనియన్ టెరిటరీ స్టేట్గా మారుతున్నప్పుడు మైతీస్కి ప్రామిస్ చేయడం జరిగింది దట్ ఏమని అని అంటే వాళ్ళకి ఎస్టీ ఎస్టీ స్టేటస్ ఇస్తాము అండ్ స్ట్రాంగ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ సేఫ్ గార్డ్స్ ఇస్తాము అని చెప్పి చెప్పడం జరిగిందనమాట సో కాబట్టి మా డిమాండ్లో న్యాయం ఉంది అని చెప్పి ఎవరంటున్నారు మైతీస్ గ్రూపు అంటున్నారనమాట ఓకేనా సో కాబట్టి అది వాళ్ళ ఆర్గ్యుమెంట్ మైతీస్ కానీ వీళ్ళకి అగైన్స్ట్గా మాట్లాడే ఈ కుకీ అండ్ జోమీస్ వీళ్ళ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటి అని అంటే వీళ్ళు వీళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నారు అని అంటే ఇక్కడ మనం ఒకసారి గమనించినట్టయితే మణిపూర్ స్టేట్లో మెజారిటీ ఎంప్లాయర్ ఎవరు అని అంటే గవర్నమెంటే ఉంటుంది ఓకేనా గవర్నమెంటే ఎంప్లాయర్గా ఉంటుందన్నమాట అంటే మేజర్ జాబ్స్ గవర్నమెంట్ జాబ్సే అవుతాయి సో అప్పుడు ఇక్కడ ఇంత ప్రపోషన్ పాపులేషన్ ఉన్నా కూడా మైతీస్కి ఎస్టీ స్టేటస్ ఇవ్వడం వల్ల
మైటీ పీపుల్ యొక్క లాంగ్వేజ్ కూడా ఇట్ వాస్ రికగ్నైజ్డ్ అండర్ ఎయిత్ షెడ్యూల్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఎయిత్ షెడ్యూల్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్లో మణిపూరి లాంగ్వేజ్ వాళ్ళు మాట్లాడేది వెరాజ్ ఈ కుకీస్ వచ్చేసి కుకీ చిన్ లాంగ్వేజ్ అంటారు ఇట్ వాస్ నాట్ రికగ్నైజ్డ్ అండర్ ఎయిత్ షెడ్యూల్ సో కాబట్టి వాళ్ళకు అలా రికగ్నిషన్ వచ్చింది అంటే వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ కల్చర్ జరుగుతుంది ఓకే అండ్ తర్వాత వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఎస్టీ స్టేటస్ ఇస్తే మాకు జాబ్స్ లాస్ అవుతాయి అదొక రీజన్ అండ్ థర్డ్ రీజన్ ఏంటి అని అంటే మనం ఒకసారి గమనించినట్టయితే ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా లైక్ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ మాస్ మాత్రమే ఇంపాల్ వ్యాలీ ఉంటుంది వేర్ మైటీ పీపుల్ లివ్ అండ్ నైంటీ పర్సెంట్ వచ్చేసి ఈ హిల్లీ ఏరియాస్ ఉంటాయి అని చెప్పి కానీ నైంటీ పర్సెంట్ ఈ హిల్లీ ఏరియాస్ ఉన్నా కూడా ఇప్పటి వరకు జరిగిన డెవలప్మెంట్ కానీ డెవలప్మెంట్ వర్క్ కానీ అండ్ మేజర్ బడ్జెట్ కానీ బేస్డ్ ఆన్ ఇంపాల్ వ్యాలీయే జరుగుతుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట అంటే ఎక్కువ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ డెవలప్మెంట్ కానీ అండ్ బడ్జెట్ అలకేషన్ కానీ ఎక్కువగా ఈ ఇంపాల్ వ్యాలీ అంటే ఈ మైతి పీపుల్ ఎక్కడైతే ఉంటున్నారో అక్కడ మాత్రమే కాన్సన్ట్రేట్ అయి ఉంది మిగతా హిల్లీ రీజియన్స్కి ఆ డెవలప్మెంట్ అన్న డెవలప్మెంట్ యొక్క బెనిఫిట్స్ అందట్లేదు అని చెప్పి ఈ ఈ కుకీస్ ప్రొటెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట సో అయితే ఈ ప్యాక్ డ్రాప్లో ఇప్పుడు మనం చూడాల్సింది ఏది ఏంటంటే అసలు ఒకరికి ఎస్టీ ఎస్టీ అనే కేటగిరీ ఎస్టీ అనే స్టేటస్ ఎట్లా ఇస్తారు దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయినటువంటి ప్రాసెస్ ఏంటి అన్నది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం సో అసలు ఆ ప్రాసెస్ ఏంటి అని అంటే ఫస్ట్ ఇట్ బిగిన్ విత్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అనమాట ఫస్ట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది అని అంటే ఒక ఒక పర్టికులర్ కేటగిరీకి ఒక పర్టికులర్ కమ్యూనిటీకి ఎస్టీ లిస్ట్లో చేర్చాలి అని చెప్పి ఒక రికమెండేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఫస్ట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ దగ్గర ఈ ప్రాసెస్ అన్నది స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట ఈ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన రికమెండేషన్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఇట్ విల్ గోస్ టు ట్రైబల్ అఫైర్స్ మినిస్ట్రీ ఎవరికి వెళ్తుంది అంటే ఇది ట్రైబల్ అఫైర్స్ మినిస్ట్రీ అంటే మినిస్టర్ ఆఫ్ ట్రైబల్ అఫైర్స్ దీన్ని చెక్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట అవసరమా లేదా అని చెప్పి సో ఇఫ్ హీ ఫీల్స్ ఇట్ ఈస్ నెససరీ దెన్ ఇట్ మూవ్స్ ఇట్ టు ఎవరికి పంపిస్తాడు అని అంటే యూనియన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ కింద మినిస్టర్ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ కింద రిజిస్ట్రార్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా ఉంటాడు రిజిస్ట్రార్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా సో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ కింద ఉన్నటువంటి రిజిస్ట్రార్ జనరల్ ఆఫ్ అఫై ఆఫ్ ఇండియాకి రెఫర్ చేస్తే దెన్ ఈ రిజిస్ట్రార్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా ఎవరికి రెఫర్ చేస్తాడు అని అంటే ఫోర్త్ ప్రాసెస్లో ఫోర్త్ వన్ ఎవరు అని అంటే మనకి ఎన్సీ ఫర్ ఎస్టీస్ ఉంది కదా నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్ సో వీళ్ళకు పంపిస్తే అండ్ దిస్ ఎన్సీ ఫర్ ఎస్టీ ఇట్ రెఫర్స్ టు క్యాబినెట్ క్యాబినెట్కి పంపించడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో క్యాబినెట్ దీని మీద ఫైనల్ డెసిషన్ తీసుకుంటే దెన్ ఎ బిల్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ బిల్ ఇన్ పార్లమెంట్ పార్లమెంట్లో ఒక బిల్లుని ప్రవేశపెట్టడం జరుగుతుంది సీకింగ్ అండ్ అమెండ్మెంట్ టు దేనికి అమెండ్మెంట్ అని అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ ఏ ఏ దానికి అమెండ్మెంట్ అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ ఎస్టీ ఆర్డర్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎస్టీ ఆర్డర్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ అనే దాన్ని అమెండ్ చేస్తే పార్లమెంట్ అంటే బోత్ హౌసెస్ లోక్సభ ఇంకా రాజ్యసభ రెండు దీన్ని పాస్ చేసి then after the amendment it it will be sent to assent of the president president assent untene kada oka bill edaina act avutundi so president assent kosam velladam jarugutundi and pre- president will take a final decision according to article 341 and 342 of the constitution article 341 and 342 kinda president teeskune decision ni batti then ఒక పర్టికులర్ కమ్యూనిటీ కెన్ గెట్ ఎస్టీ స్టేటస్ ఇంత లెంతీ ప్రాసెస్ అనేది మనకు ఉందన్నమాట ఓకేనా సో మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాము స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఫస్ట్ ఒక కమ్యూనిటీకి ఎస్టీ స్టేటస్ ఇవ్వాలి అని చెప్పి స్టేట్ డిసైడ్ అయితే దెన్ ఇట్ రెఫర్స్ దట్ పర్టికులర్ మ్యాటర్ టు మినిస్టర్ ఆఫ్ ట్రైబల్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ట్రైబల్ అఫైర్స్ వాళ్ళు మినిస్టర్ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ కింద ఉన్న రిజిస్ట్రార్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియాకి పంపిస్తారు దెన్ దట్ పర్సన్ హీ సెండ్స్ టు నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఎస్టీ ఇప్పుడు ఆ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఎస్టీ ఏంటి అంటే ఇట్ ఇది ఒక కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ కదా సో ఈ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ డిసైడ్స్ దట్ వెదర్ దట్ కమ్యూనిటీ నీడ్స్ ఎస్టీ స్టేటస్ ఆర్ నాట్ ఒకవేళ అవును దానికి అవసరమే అని ఫీల్ అయితే దెన్ అది క్యాబినెట్ అప్రూవల్కి పంపిస్తుంది అప్పుడు క్యాబినెట్ పార్లమెంట్లో ఒక బిల్లుని ప్ర
ఆ కొత్త కమ్యూనిటీ ఏదైతే ఉందో అది కూడా ఎస్టీ అని చెప్పి ఇక్కడ రికగ్నిషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అండ్ ఈ ఈ ఆర్డర్ అనేది లోక్సభలో రాజ్యసభలో రెండింటిలో పాస్ అయ్యి తర్వాత ఇట్ విల్ మూవ్ టు ద అసెంట్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ అప్పుడు ప్రెసిడెంట్ ఆర్టికల్ త్రీ ఫార్టీ వన్ అండ్ త్రీ ఫార్టీ త్రీ ఫార్టీ టూలో అతనికి ఉన్న పవర్స్ ప్రకారము ఆయన కనుక యాక్షన్ తీసుకుంటే లేదా షీ హీ ఆర్ షీ ద ప్రెసిడెంట్ ఇఫ్ షీ టేక్స్ యాక్షన్ దెన్ అప్పుడు ఆ కమ్యూనిటీకి ఎస్టీ స్టేటస్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఇంత ప్రాసెస్లో ఎక్కడ కాదు అన్నా కూడా దట్ కమ్యూనిటీ విల్ నాట్ గెట్ ఎస్టీ స్టేటస్ అనమాట ఇప్పుడు అట్లా మైతీస్కి రావడం మీద జరిగిన ఇష్యూ అనమాట ఇదంతా అయితే ఇక్కడ మనం ఏమంటున్నాము ఇది ఇష్యూ గురించి మనం చూసాము అండ్ ట్రైబల్ గ్రూప్స్ ఏవి అంటే చెప్పుకున్నాం దట్ మైతీస్ అండ్ కుకీస్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యాయి అని చెప్పి ఇప్పుడు ద మెయిన్ ఆర్టికల్ హియర్ ఈజ్ అబౌట్ ఇంటర్నెట్ బ్యాన్ విల్ నాట్ రీస్టోర్ పీస్ ఇన్ మణిపూర్ అంటే ఏం జరిగింది ఇక్కడ అని అంటే ఇక్కడ చూడండి మణిపూర్ ఈజ్ బర్నింగ్ బట్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా డిడ్ నాట్ కేర్ ద వైలెన్స్ ఇన్ ద స్టేట్ బిగాన్ ఆన్ మే త్రీ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ బట్ ద నేషన్ వాజ్ ఇన్ డీప్ స్లంబర్ టిల్ జులై నైన్టీన్ ఎందుకు అని అంటే ఎందుకు పట్టించుకోలేదు ఎప్పుడు దాకా పట్టించుకోలేదు ఇట్ టుక్ ఏ వీడియో క్లిప్ ఆఫ్ సెక్షువల్ వైలెన్స్ బై ద ఉమెన్ అండ్ దెన్ గో ఆన్ వైరల్ అండ్ సెవెంటీ ఎయిట్ డేస్ ఫర్ ద పిఎం టు బ్రేక్ హిస్ సైలెన్స్ సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారు అని అంటే మణిపూర్లో వైలెన్స్ జరిగిండేది అంటే ఇష్యూ జరిగిండేదంతా మే థర్డ్న అయితే మన మాత్రం అంటే లైక్ అది బ్రేక్అవుట్ అయిండేది ఎప్పుడు అని అంటే ఆ వీడియో ఎప్పుడైతే ఆ ఉమెన్ మీద సెక్షువల్ వైలెన్స్ చేస్తూ బయటకు వచ్చినటువంటి వీడియో ఏదైతే ఉందో అది చూసిన తర్వాత మాత్రమే మనం రియాక్ట్ అవుతున్నాము అని చెప్పి ఉందన్నమాట ఓకేనా సో ఈ సెవెంటీ ఎయిట్ డేస్ వరకు మనకి తెలియట్లేదు పిఎం కూడా దీని గురించి ఏం మాట్లాడలేదు అని అంటున్నారు ఎందుకు అని అంటే ఇక్కడ చూడండి ద బ్లాంకెట్ ఆర్డర్ నో సపోర్టివ్ డేటా డేటా ఫ్రమ్ ద ట్రాయ్ టెలికామ్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా షో దట్ పీపుల్ ఆఫ్ మణిపూర్ యాక్సెస్ ద ఇంటర్నెట్ ప్రైమరీలీ త్రూ ఇక్కడ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన థింగ్ ఏంటి అంటే ఈ ఆర్టికల్ మొత్తంలోకి ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్స్ అని చెప్పి చెప్తున్నాము ఈ ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్స్ అన్నది మణిపూర్లో ఎందుకు అంత ఇష్యూ అయ్యింది ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్స్ అన్నది మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇట్ ఈస్ వైలేటింగ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అండ్ ఈ ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్ చూసుకునే ఈ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ వచ్చేసి దాన్ని ఏమంటామంటే ట్రాయ్ అని చెప్పి పిలుస్తున్నాం ట్రాయ్ అంటే టెలికామ్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఈ ట్రాయ్ ఈ ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్స్ని ఎట్లా పెడుతుంది అండ్ ఈ ఇన్స్టెన్సెస్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్స్ అండ్ హౌ విడ్ దే వైలేట్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అన్నది ఇక్కడ మనం చూద్దాం యాక్చువల్గా మనకి ఈ ఆర్టికల్ అన్నది మొత్తం ఇట్ ఈస్ అబౌట్ మణిపూర్ ఇష్యూ కానీ మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఓన్లీ మనం మణిపూర్ ఇష్యూ ప్రకారం ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్స్ని మాత్రమే చూడకూడదు అంటే లైక్ వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ అ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్వశ్చన్ కనుక మనకు వస్తే అక్కడ మనం ఎగ్జాంపుల్ కింద రీసెంట్ ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్ ఆఫ్ మణిపూర్ అని చెప్పి రాయచ్చు కానీ మొత్తం ఒక క్వశ్చన్ అంతా మణిపూర్ ఇష్యూ మీద రాదు సో మనకి ఇక్కడ మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్స్ అన్నది కీవర్డ్ హియర్ సో ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్స్ మీద మనకి యూపీఎస్సి క్వశ్చన్ వస్తే ఎట్లా వస్తుంది అన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అండ్ అది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఓకేనా ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్ విషయానికి వస్తే మనం ఫస్ట్ ఇక్కడ ఒక ఫ్యాక్ట్ని ఖచ్చితంగా రాయాల్సిన అవసరం ఉంది అదేంటంటే అకార్డింగ్ టు ద డేటా కంపైల్డ్ బై ఎ గ్లోబల్ డిజిటల్ రైట్స్ గ్రూప్ డిజిటల్ రైట్స్ కోసం ఫైట్ చేసే ఒక కోయలేషన్ ఉందన్నమాట అదేంటంటే యాక్సెస్ నౌ అని చెప్పి యాక్సెస్ నౌ అండ్ కీప్ ఇట్ ఆన్ హ్యాష్ ట్యాగ్ కీప్ ఇట్ ఆన్ కోయలేషన్ కీప్ ఇట్ ఆన్ కోయలేషన్ ఈ రెండు గ్రూప్స్ కలిసి మనకి ఎవ్రీ ఇయర్ ఏంటి అంటే ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్స్ గురించి అంటే డిజిటల్ రైట్స్ కోసం ఫైట్ చేసే గ్రూప్స్ అనమాట ఇవి మనకి ఇప్పుడు ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఎట్లయితే ఉన్నాయో అంటే డిజిటల్ యాక్సెస్కి సంబంధించి డిజిటల్ రైట్స్ ఆఫ్ సిటిజన్స్ ఉంటారు ఉంటాయి కదా సో వాటి కోసం ఫైట్ చేసే కోయలేషన్స్ వైట్ వాటి కోసం ఫైట్ చేసే గ్రూప్స్ అనమాట ఇవి రెండు అండ్ ఈ రెండు ఎవ్రీ ఇయర్ మనకి ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్స్ గురించి ర్యాంకింగ్స్ని పబ్లిష్ చేయడం జరుగుతుంది అట్లా ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్స్ విషయానికి వస్తే ఈ రెండు గ్రూప్స్ చెప్పినటువంటి ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫైండింగ్ రిగార్డింగ్ ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్స్ ఇన్ ఇండియా ఏంటి అని అంటే 
ఒకసారి మనం ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఇయర్కి సంబంధించిన ఫైండింగ్స్ని మనం చూస్తే కనుక టోటల్ వరల్డ్లో వన్ ఎయిటీ సెవెన్ ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్స్ అయ్యాయి ఓకేనా అసలు ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఇంటర్నెట్కి యాక్సెస్ ఇవ్వకపోవడం అంటే స్టేట్ మొత్తము బ్లాంకెట్ బ్యాన్ అనేది పెట్టడం జరుగుతుందన్నమాట అంటే ఇప్పుడు ఒక పర్టికులర్ స్టేట్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మణిపూరే తీసుకుందాం అనుకోండి మణిపూర్లో జరుగుతున్న వైలెన్స్ గురించి అంటే ఇట్లా ఏమన్నా ఫాల్స్ న్యూస్ రూమర్లు ఇట్లా స్ప్రెడ్ అవుతాయి అన్న ఉద్దేశంతో ఏం చేస్తారంటే ఆ పర్టికులర్ స్టేట్లో ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్ పెట్టేస్తారు ఓకేనా అంటే అది ఆ పర్టికులర్ స్టేట్లో అవ్వచ్చు లేదా ఓన్లీ కొన్ని లిమిటెడ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ స్టేట్ అవ్వచ్చు ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది అంటే వాళ్ళకి ఎవరికి ఇంటర్నెట్కి యాక్సెస్ అనేది ఇవ్వరు ఇట్ ఈస్ రెగ్యులేటెడ్ బై ట్రాయ్ ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా టెలికామ్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్పి వీళ్ళు ఆ పర్టికులర్ ఏరియాస్కి సంబంధించి ఇంటర్నెట్ని షట్ డౌన్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా అలా మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో డిఫరెంట్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీస్ ఉంటాయి అండ్ వాళ్ళు వాళ్ళు ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్స్లో చేసుకుంటూ ఉంటారు ఇన్ ఆర్డర్ టు కంట్రోల్ ద స్ప్రెడ్ ఆఫ్ ఫాల్స్ రూమర్స్ కానీ ఇట్లాంటివి అని చెప్పి కాకపోతే ఇట్ ఇట్ విల్ ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ క్రిటిసైజ్డ్ థింగ్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచురీ ఇండియాలో మనం ఉన్నాము అండ్ ఇప్పుడు ఏంటి అని అంటే డేటా అనేది ఎంత ఫ్రీగా ఫ్లో అవుతే అంత బాగున్నట్టు కదా అండ్ హౌ అండ్ డేటా అనేది ఫ్లో అవ్వాలి అండ్ దా ఇష్యూ జరగాలి ఆ ఇష్యూ జరిగిన దాని మీద మనం ఫ్రీగా డిబేట్స్ అండ్ డిస్కషన్స్ ఇవన్నీ పెట్టుకోవాలి అండ్ అవతల ఏం జరుగుతుంది అన్నది మనకు తెలియాలి అంటే ఆల్ హ్యాపెన్స్ త్రూ ఇంటర్నెట్ ఉండి అలాంటిది ఇంటర్నెట్నే షట్ డౌన్ చేయడము అని అంటే మన ఫండమెంటల్ రైట్స్ని వైలేట్ చేసినట్టే కాబట్టి ఇట్ ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ క్రిటిసైజ్డ్ థింగ్ అనమాట సో ఇప్పుడు ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఇయర్కి గాను టోటల్ వరల్డ్లో వన్ ఎయిటీ సెవెన్ ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్ సిచ్యువేషన్స్ అయితే ఇందులో ఎయిటీ ఫోర్ హ్యాపెండ్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా ఎయిటీ ఫోర్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ఇండియా ఎయిటీ ఫోర్ ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్స్ తోటి ఇండియా ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంది కాబట్టి మనం దీన్ని ఏమంటున్నాము ఇట్ ఈస్ ద వర్స్ట్ పర్పెట్రేటర్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్స్ అని చెప్పి పిలుస్తున్నాం అనమాట ఓకేనా చూడండి వన్ ఎయిటీ సెవెన్ ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్స్ అయితే ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ ఎయిటీ ఫోర్ ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్స్ ఒక ఇండియాలోనే అయ్యాయి అండ్ అది కూడా నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్లేస్లో ఉన్నది ఎవరు అని అంటే ఉక్రెయిన్ అనమాట సెకండ్ ప్లేస్లో ఉన్నది ఉక్రెయిన్ అండ్ ఈ ఉక్రెయిన్ ఇండియాకి దరిదాపుల్లో కూడా లేదు ఎందుకంటే చూడండి ఉక్రెయిన్లో ఎన్ని షట్ డౌన్స్ అయ్యాయి అంటే ఓన్లీ ట్వంటీ టూ మాత్రమే ఓకేనా ట్వంటీ టూ తోటి ఉక్రెయిన్ అండ్ ఎయిటీన్ ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్స్ తోటి ఇరాన్ సెవెన్ ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్స్ తోటి మయన్మార్ ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడ చూడండి ఎంత గ్యాప్ ఉంది ఇంట ఇండియాలో వచ్చేసి ఎయిటీ ఫోర్ షట్ డౌన్స్ వెరాజ్ ఉక్రెయిన్లో ట్వంటీ సెకండ్ ఈ రెండింటి మధ్యనే ఇంత గ్యాప్ ఉంది అని అంటే మనకి ఇండియా లాంటి ఏమంటాము వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ డెమోక్రసీ అంటాం మనము అండ్ ఆ డెమోక్రసీ స్టాండ్స్ ఆన్ ద పిల్లర్ ఆఫ్ డిబేట్ అండ్ డిస్కషన్ కదా సో అట్లాంటిది అలాంటి డిస్కషన్స్ డిబేట్స్ అవ్వడానికి వీలు లేకుండా దాన్ని కంట్రోల్ చేస్తూ రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తూ ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్స్ పెట్టడం అన్నది ఇజెంట్ ఇట్ అ వైలేషన్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్ ఎస్ అఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈజ్ కాబట్టి ఎయిటీ ఫోర్ ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్స్ పెట్టడం వల్ల మనము వరల్డ్ వర్స్ట్ పర్పెట్రేటర్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్స్ అని అంటున్నాము అండ్ అసలు ఈ షట్ డౌన్స్ వల్ల మనకి ఏంటి నష్టం ఎందుకు దీని గురించి మనం ఇంత చూస్తున్నాము అన్నది ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం అసలు ఇక్కడ ఇదంతా మనం దేని గురించి వచ్చాము మణిపూర్ ఇష్యూ గురించి సో మణిపూర్లో కూడా ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్ని చేయడం జరిగింది ఎందుకు అని చేశారు అని అంటే ఒక నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది స్టేట్ ఆఫ్ మణిపూర్ ఆర్డరింగ్ ఏ స్టేట్ వైడ్ ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్ ఏమని చెప్తోంది అని అంటే యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్స్ని బ్లాక్ చేయడం కోసము యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్స్ ఓకే యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్స్ని బ్లాక్ చేయడం కోసం అని చెప్పి అంటే ఏం చేస్తున్నారు ఈ యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్స్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ ఉంటాయి కదా సో వాటిని ఫాల్స్ రూమర్స్ని హార్మ్ఫుల్ కంటెంట్ ఇది చూడాలి మనం హార్మ్ఫుల్ కంటెంట్ తర్వాత ఫాల్స్ రూమర్స్ సో ఫాల్స్ రూమర్స్ స్ప్రెడ్ చేయడానికి హార్మ్ఫుల్ కంటెంట్ స్ప్రెడ్ చేయడానికి వాడుతున్నారు కాబట్టి ఇంటర్నెట్ని షట్ డౌన్ చేయాలి అని చెప్పి అంటున్నాము కానీ ఇక్కడ దీనికి అగెయిన్స్ట్గా మాట్లాడే
అండ్ లైవ్లీహుడ్స్ని దెబ్బతీస్తుంది అవునా కాదా ఎందుకంటే ఇంటర్నెట్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉన్ దీని మీద ఆధారపడిన బ్రతుకు తెరువులు చాలామందికి ఉన్నింటాయి కదా మణిపూర్ స్టేట్లో అండ్ అంటే ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ని బేస్ చేసుకొని ఎడ్యుకేషన్ అవుతోంది తర్వాత హెల్త్ తర్వాత ఈ కామర్స్ అవునా అండ్ మినిమమ్ లైక్ గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి కదా లైక్ ట్యాక్స్ పేయింగ్ కానీ ఇట్లాంటివి అన్నీ కూడా ఇవ్వు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ని బేస్ చేసుకొని అవుతున్నాయి కాబట్టి లైవ్స్ అండ్ లైవ్లీహుడ్స్ ఆఫ్ మణిపూర్ స్టేట్లో ఉన్న పీపుల్వి చాలా డిస్టర్బ్ట్ అయ్యాయి విత్ ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్ అని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట అండ్ సో దే కన్సిడర్డ్ దిస్ ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్ యాజ్ వైలైటివ్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ గ్యారంటీడ్ అండర్ ఏ ఆర్టికల్స్ కిందికి వెళ్ళేవి ఆర్టికల్ నెంబర్ నైన్టీన్ అండ్ ట్వంటీ వన్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా వాళ్ళ ఆర్టికల్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అండర్ ఆర్టికల్ నైన్టీన్ అండ్ ట్వంటీ వన్ నైన్టీన్ ఎందుకు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ కిందికి వెళ్తాయి కదా అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ వ్యూస్ని అంటే లైక్ ఈ మైతీస్ కానీ కుకీస్ కానీ వాళ్ళ వాళ్ళ వ్యూస్ని త్రూ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి లేదు ఓకేనా సో దే వర్ రిస్ట్రిక్టెడ్ అనమాట సో కాబట్టి ఫండ ఫండమెంటల్ రైట్ అండర్ ఆర్టికల్ నైన్టీన్ ఈస్ వైలేటెడ్ అండ్ ట్వంటీ వన్ వచ్చేసి లైవ్ రైట్ టు లైఫ్ అన్నది డిస్టర్బ్ట్ అయింది ఇక్కడ సో కాబట్టి ట్వంటీ వన్ సో ఫండమెంటల్ రైట్స్ అండర్ ఆర్టికల్ నైన్టీన్ అండ్ ట్వంటీ వన్ ఆర్ వైలేటెడ్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఇంపోజిషన్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్ అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట అసలు ఈ ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్ని ఎవరు పెట్టచ్చు అని చెప్పాము ఇందాక టెలికామ్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు పెట్టచ్చు అండర్ అంటే దేని కింద అని అంటే టెంపరీ సస్పెన్షన్ టెంపరీ సస్పెన్షన్ ఆఫ్ టెలికామ్ సర్వీసెస్ టెంపరీ సస్పెన్షన్ ఆఫ్ టెలికామ్ సర్వీసెస్ పబ్లిక్ ఎమర్జెన్సీ ఆర్ పబ్లిక్ సేఫ్టీ రూల్స్ పబ్లిక్ ఎమర్జెన్సీ ఆర్ పబ్లిక్ సేఫ్టీ రూల్స్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో ఇచ్చినటువంటి రూల్స్ అనమాటివి పబ్లిక్ ఎమర్జెన్సీ అండ్ పబ్లిక్ సేఫ్టీ రూల్స్ టెంపరీ సస్పెన్షన్ ఆఫ్ టెలికామ్ సర్వీసెస్ అనే రూల్స్ కింద అండర్ ఇండియన్ టెలిగ్రాఫ్ యాక్ట్ ఇండియన్ టెలిగ్రాఫ్ యాక్ట్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ అంటే ఇది చూడండి కలోనియల్ యాక్ట్ అనమాట ఇది అంటే మనకు బ్రిటిషర్స్ టైంలో తెచ్చినటువంటి యాక్ట్ ఇది ఇండియన్ టెలిగ్రాఫ్ యాక్ట్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ కింద టెంపరీ సస్పెన్షన్ ఆఫ్ టెలికామ్ సర్వీసెస్ పబ్లిక్ ఎమర్జెన్సీ అండ్ పబ్లిక్ సేఫ్టీ రూల్స్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ కింద మణిపూర్ స్టేట్లో ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్ను అంటే ఇంటర్నెట్ని టెంపరీగా సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది టెలికామ్ సర్వీసెస్ని అండర్ దిస్ రూల్స్ ఓకేనా అండర్ టెలిగ్రాఫ్ యాక్ట్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ కానీ ఆ ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్ వల్ల ఏం ఆర్టికల్స్ వైలేట్ అవుతున్నాయి మనకి ఆర్టికల్ నైన్టీన్ అండ్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ వర్ బీయింగ్ వైలేటెడ్ అనమాట అండ్ దీనివల్ల మనకి ఎకానమిక్ పరంగా కూడా చాలా నష్టం ఉంది ఎంత నష్టము అని అంటే ఇట్ ఇట్ హ్యాడ్ కాస్ట్ ఇండియా లైక్ ఈ సెల్యులార్ ఆపరేటర్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా సిఓఏఐ అని ఉందన్నమాట ఈ సెల్యులార్ ఆపరేటర్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చెప్తుంది అని అంటే ఒక్కొక్క రోజు ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్ చేస్తే దే మే ఫేస్ ఏ లాస్ ఆఫ్ అరౌండ్ ఎయిట్ మిలియన్ డాలర్స్ పర్ డే ఒక రోజుకి ఎంత నష్టపోతారంటే ఎయిట్ మిలియన్ డాలర్స్ నష్టపోతారంట ఓకేనా ఎప్పుడు అని అంటే మనకి టోటల్ ఇండియాలో కొన్ని కొన్ని సర్కిల్స్గా డివైడ్ చేయడం జరిగింది కదా ఆ సర్కిల్స్లో ఇఫ్ ట్వంటీ టూ సర్కిల్స్ కనుక ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్కి గురి అయితే దెన్ దే మే లాస్ అప్ టు ఎయిట్ మిలియన్ డాలర్స్ పర్ డే అని చెప్పి సెల్యులార్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఆపరేటర్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా చెప్తోంది ఓకేనా అండ్ దీనికి సంబంధించి ఒక ఇంపార్టెంట్ కేసు గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకోవాలి ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్ అనగానే మనం ఖచ్చితంగా ఆన్సర్లో రాయాల్సిన కేసు ఏంటి అని అంటే అనురాధ బాసిన్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేసు అనురాధ భాసిన్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేస్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఈ కేస్ గురించి మనం ఖచ్చితంగా ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్ వచ్చినప్పుడు మెన్షన్ చేసి తీరాల్సిన అవసరం ఉంది అసలు ఈ కేస్ ఏంటి అంటే గవర్నమెంట్ సెక్షన్ ఫైవ్ ఆఫ్ టూ సెక్షన్ ఫైవ్ ఆఫ్ టూ ఆఫ్ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఇండియన్ టెలిగ్రాఫ్ యాక్ట్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ అని సో సెక్షన్ ఫైవ్ ఆఫ్ టూ ఆఫ్ ఇంటర్ ఇండియన్ టెలిగ్రాఫ్ యాక్ట్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ ప్రకారము టెలిగ్రాఫ్ రూల్స్ ప్రకారము గవర్నమెంట్ ఇంటర్నెట్ బ్యాన
కానీ దాన్ని అది ఫండమెంటల్ రైట్కి వైలేటివ్ అని చెప్పి అనురాధ పేసిన కేసులో ఛాలెంజ్ చేయడం జరిగింది అండ్ దీంట్లో వాట్ వాజ్ ద వర్డిక్ట్ గివెన్ ఇన్ దిస్ కేసీస్ ఇట్ సుప్రీంకోర్టు ఏమని చెప్పింది అని అంటే ఇంటర్నెట్ సర్వీసెస్ సస్పెన్షన్ అనేది లాకి వైలేటివ్ అంటే ఫన్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్కి ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనే ఫండమెంటల్ రైట్కి ఇది వైలేటివ్గా ఉంది ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్ చేయడము ఓకేనా అండ్ ఏమని చెప్పింది అని అంటే ఇట్లా ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్ వెయ్యాలి అని అంటే దట్ సస్పెన్షన్ షుడ్ అడ్హియర్ టు ద ప్రిన్సిపుల్ ఆఫ్ ప్రపోర్షినాలిటీ ప్రిన్సిపుల్ ఆఫ్ ప్రపోర్షినాలిటీ అండ్ ఇట్ మస్ట్ నాట్ ఎక్స్టెన్ ఎక్స్టెండ్ బియాండ్ నెససరీ డ్యూరేషన్ డ్యూరేషన్ కన్నా ఎక్కువ నెససరీ డ్యూరేషన్ని మించి ఉండకూడదు అని చెప్పి చెప్పింది అనమాట అంటే ఖచ్చితంగా ఇట్ షుడ్ పాస్ త్రూ త్రూ ఏ టెస్ట్ ఒక టెస్ట్ని పాస్ త్రూ అవ్వాలి ఒక చోట ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్ పెట్టాలంటే అదేంటి అని అంటే ప్రపోర్షనాలిటీ అంటే అసలు నిజంగా అంత నెససిటీ ఉందా నెసెసిటీ టెస్ట్ అనమాట అంటే అక్కడ ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్ పెడితే కానీ మనకి పబ్లిక్ ఎమర్జెన్సీ అనేది రాకుండా పబ్లిక్ సేఫ్టీ అనేది ఎన్షూర్ అవుతుంది అని అనిపిస్తే మాత్రమే పెట్టాలి అండ్ అది కూడా ఆ డ్యూరేషన్ అంటే ఎంత కాలం పాటు పెడితే సరిపోతుంది అని అనుకుంటే అంత మటుకు మాత్రమే పెట్టాలి ఫర్దర్గా దాన్ని మళ్ళీ ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళకూడదు అని చెప్పి చెప్తుందనమాట సుప్రీంకోర్టు వర్డిక్ట్ ఇన్ అనురాధ బాసిన్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేస్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఇట్లాంటి కేసెస్ మనము కంపల్సరీగా రాయాలి ఇట్లాంటివి వచ్చినప్పుడు ఓకేనా ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్స్ అనగానే మనకు గుర్తు రావాల్సిన కేసు వచ్చేసి అనురాధ బాసిన్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేస్ అని చెప్పి మనం నోట్స్లో గుర్తుపెట్టేసుకోవాలి రాసేసుకోవాలి ఓకేనా సో ఈ కేస్ని ఈ కేస్ని ఒక లైక్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ లాగా మీరు ఇక్కడ ఇంట కోట్ చేయొచ్చు ఇన్ ఆన్సర్ ఇఫ్ ఎ క్వశ్చన్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్ అనమాట సో ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ఈ విధంగా చెప్పింది కదా మరి ఇప్పుడు కానీ సిచ్యువేషన్ ఏంటి అని అంటే ఇట్లా ఫాల్స్ రూమర్స్ స్ప్రెడ్ అవ్వకూడదు అట్లా అని చెప్పి ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్ చేస్తే మనకేమో ఇంత నష్టము అని మనం చెప్తున్నాం మరి హౌ టు ట్యాకిల్ ద సిచ్యువేషన్ ఇన్ మణిపూర్ మణిపూర్ అనే కాదు జనరల్గా ఇట్లా అన్రెస్ట్ ఏర్పడినప్పుడు ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్ పెట్టి తీరాల్సి వచ్చినప్పుడు మరి అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ని ఎట్లా ట్యాకిల్ చేయాలి అంటే ఒక వే ఫార్వర్డ్ లాగా మనం రాయాల్సి వస్తుంది కదా అప్పుడు మనం ఏం రాయాలి అని అంటే స్టేక్ హోల్డర్స్ ఎవరెవరైతే ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు స్టేక్ హోల్డర్స్ అంటే ఎవరెవరు ఇక్కడ ఈ ఇష్యూలో ఒకటి గవర్నమెంట్ ఓకేనా ఇంకోటి హైకోర్టు తర్వాత మైతి కమ్యూనిటీ గ్రూప్ తర్వాత కూకీస్ అండ్ తర్వాత ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఈ సివిల్ సొసైటీ ఆర్గనైజేషన్స్ లేదంటే ఈ స్టూడెంట్ యూనియన్స్ ఇట్లాంటివి సో వీళ్ళు వీళ్ళందరూ ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అయినటువంటి స్టేక్ హోల్డర్స్ కదా సో ఈ స్టేక్ హోల్డర్స్ అందరినీ కూర్చోబెట్టి వి వి మస్ట్ ట్రై టు రీస్టోర్ ద కాన్ఫిడెన్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద స్టేక్ హోల్డర్స్ అండ్ వీళ్ళని అందరినీ ఎంగేజ్ చేస్తూ ఒక డైలాగ్ అనేది జరగాలి డైలాగ్ ఈజ్ అ సొల్యూషన్ హియర్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ డైలాగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే ఏంటంటే అందరినీ కూర్చోబెట్టుకొని మనం మాట్లాడి ఒక సొల్యూషన్కి రావాలి అని చెప్పి ఓకేనా అండ్ దాంతో పాటు ఎక్స్ట్రీమిస్ట్లని ఐసోలేట్ చేస్తూ రావాలి అండ్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఈ మణిపూర్ స్టేట్లో పీస్ని రీస్టోర్ చేసేదానికి ట్రై చేయాలి అండ్ వీ షుడ్ మినిమైజ్ ద ఫోకస్ ఆన్ ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్ అని చెప్పి చెప్తామన్నమాట అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ కూడా ఏమని రాయచ్చు అని అంటే బ్లాంకెట్ బ్యాన్ కాకుండా బ్లాంకెట్ బ్యాన్ బ్లాంకెట్ బ్యాన్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఒకటి రెండు రకాలుగా చూడాలి బ్లాంకెట్ బ్యాన్ని ఏంటి అది అని అంటే మొత్తం ఉన్న అన్ని సర్వీసెస్ మీద బ్యాన్ పెట్టకూడదు ఒకటి ఓకేనా అండ్ మణిపూర్ మొత్తం స్టేట్ మీద కాకుండా ఏవైతే డిస్టర్బ్డ్ ఏరియాస్ ఉన్నాయో అక్కడ మాత్రమే బ్యాన్ చేయాలి అన్నది ఒకటి సో బ్లాంకెట్ బ్యాన్ అనేది పనికిరాదు అంటే ఏంటంటే అన్ని సర్వీసెస్ కాకుండా ఇప్పుడు మనం ఏమంటున్నాం ఫాల్స్ రూమర్స్ స్ప్రెడ్ త్రూ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ అంటే లైక్ ట్విట్టర్ కానీ ఫేస్బుక్ కానీ ఇట్లాంటి వాటిల్లో రూమర్స్ ఇవి స్ప్రెడ్ అవుతున్నాయి అలాంటి వాటి మీద మాత్రమే బ్యాన్ పెడుతూ మిగతా మినిమం బేసిక్ సర్వీసెస్ ఏవేవైతే అవైలబుల్ ఉంట ఉండాలో అంటే ఎడ్యుకేషన్ కానీ హెల్త్ కానీ అలాంటి వాటిని రిలీజ్ చేయడం ఒకటి అండ్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే మొత్తం మణిపూర్ స్టేట్ మీద కాకుండా ఏవైతే డిస్టర్బ్డ్ ఏరియాస్ ఉన్నాయో అలాంటి డిస్టర్బ్డ్ ఏరియాస్లో మాత్రమే బ్యాన్ పెట్టాలి నాట్ బ్లాంకెట్ బ్యాన్ ఆన్ ఎంటైర్ స్టేట్ అని చెప్పి రాయాలి మరి బ్లాంకెట్ బ్యాన్ వద్దు అని అంటే దాన్ని ఏమంటాము అని అంటే
ఆన్గోయింగ్ మణిపూర్ అన్రెస్ట్కి సంబంధించిన ఇష్యూ అయితే ఇక్కడ సెకండ్ ఆర్టికల్ చూడండి ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ఇది బిలేటెడ్ అవుట్రేజ్ కూడా ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసిండేదే ఇక్కడ ఏంటంటే నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఉమెన్ వాజ్ ఇన్ఫార్మ్డ్ ఆఫ్ సిక్స్ ఇన్ ఇన్సిడెంట్స్ ఆఫ్ వైలెన్స్ ఇన్ మణిపూర్ ఆన్ జూన్ ట్వెల్వ్ అని ఉంది సో ఇక్కడ మెయిన్ థింగ్ ఏంటి అంటే నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఉమెన్ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఉమెన్కి సిక్స్ ఇన్సిడెంట్స్ ఆఫ్ వైలె వైలెన్స్ ఇన్ మణిపూర్ నోటెడ్ అయ్యింది అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట అసలు ఈ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఉమెన్ ఇక్కడ మనం ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే చైర్పర్సన్ ఎవరు రేఖా శర్మ ఓకే నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఉమెన్ యొక్క చైర్పర్సన్ ఈజ్ రేఖా శర్మ ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ అండ్ ఇక్కడ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఉమెన్ అన్నది మనకి కాన్స్టిట్యూషనల్ అండ్ నాన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ అని చెప్పి సిలబస్లో ఉంది కదా సో అందులో ఈ ఎన్సీడబ్ల్యూ అన్నది నాన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ కిందికి వెళ్తుంది నాన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ అనమాట సో దీని గురించి కొంచెం బేసిక్ థింగ్స్ బేసిక్ డీటెయిల్స్ని మనం చూడాల్సిన అవసరం ఉంది అదేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం ఓకే ఈ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఉమెన్ అన్నది ఒక స్టాచ్యుటరీ బాడీ నాన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ అన్నవి స్టాచ్యుటరీ బాడీస్ అవ్వచ్చు నాన్ స్టాచ్యుటరీ బాడీస్ కూడా అవ్వచ్చు స్టాచ్యుటరీ బాడీ అని అంటే ఏంటి అర్థము అని అంటే ఒక స్టాచ్యూట్ ద్వారా ఫామ్ అయినవి అని స్టాచ్యూట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఒక లా ఓకేనా అంటే ఒక లా కింద ఒక యాక్ట్ కింద ఫామ్ అయినటువంటి బాడీస్ని స్టాచ్యుటరీ బాడీస్ అంటాము అయితే ఇప్పుడు ఈ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఉమెన్ అన్నది ఇట్ వాజ్ ఫార్మ్డ్ అండర్ నేషనల్ కమిషన్ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఉమెన్ యాక్ట్ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఉమెన్ యాక్ట్ అనే యాక్ట్ కింద ఫామ్ అయినటువంటి బాడీ అనమాట ఇది ఇట్ వాజ్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ టూ నైన్టీన్ నైంటీ టూలో ఫామ్ అయింది ఎందుకు ఇది ఫామ్ అయింది అని అంటే ఇట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు లైక్ దీని మెయిన్ ఫంక్షన్స్ ఏంటి అని అంటే టు రివ్యూ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ అండ్ లీగల్ సేఫ్ గార్డ్స్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఉమెన్ ఇండియాలో ఉన్న ఉమెన్ యొక్క కాన్స్టిట్యూషనల్ సేఫ్ గార్డ్స్ అండ్ లీగల్ సేఫ్ గార్డ్స్ని చూసుకోవడం కోసము అంటే ఉమెన్ ప్రొటెక్షన్ కోసం అని చెప్పి వాళ్ళ కాన్స్టిట్యూషనల్ పరంగా లీగల్గా ఎట్లాంటి ఇష్యూస్ ఫేస్ చేస్తున్నారు అండ్ వాళ్ళ సేఫ్ గార్డ్స్ గురించి డిస్కస్ చేయడం కోసము అండ్ ఇట్ ఆల్సో రికమెండ్స్ ద రెమెడియల్ లెజిస్లేటివ్ మెజర్స్ అంటే సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇక్కడ ఉమెన్ విషయానికి వస్తే సోషల్ ఎంపవర్మెంట్ పొలిటికల్ ఎంపవర్మెంట్ ఎకనమిక్ ఎంపవర్మెంట్ ఆఫ్ ఉమెన్ అన్నది ఇండియాలో అవసరం కదా సో వీటికి సంబంధించి లెజిస్లేషన్స్లో ఎట్లాంటివన్నా ఉమెన్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఉన్నట్టయితే దెన్ దానికి రెమెడియల్ మెజర్స్ని సజెస్ట్ చేయడంలో హెల్ప్ చేస్తుంది దిస్ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఉమెన్ అనమాట అంతేకాకుండా ఇంకా ఏమన్నా ఉమెన్ రిలేటెడ్ గ్రీవెన్సెస్ ఏదన్నా ఉంటే ఆ రిడ్రెసల్ ఆఫ్ గ్రీవెన్సెస్ కోసం ఫైట్ చేస్తుంది దిస్ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఉమెన్ సో ఇంత ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అనమాట నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఉమెన్ అన్నది ఒకసారి దాన్ని కంపోజిషన్ చూడాలి ఇదంతా మనకి ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ నాట్ ఇన్ మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దాని కంపోజిషన్ కనుక మనం చూస్తే ఒక చైర్పర్సన్ ఉంటారు ఒక చైర్పర్సన్ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా దట్ చైర్పర్సన్ ఎవరు అంటే రేఖా శర్మ ప్రజెంట్ చైర్పర్సన్ ఎవరంటే రేఖా శర్మ అండ్ చైర్పర్సన్ ఉంటారు అండ్ ఈ చైర్పర్సన్ ఈజ్ నామినేటెడ్ బై సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చేత నామినేట్ చేయబడినటువంటి పర్సన్ అనమాట అండ్ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉంటారు ఫైవ్ మెంబర్స్ అండ్ వీళ్ళు కూడా నామినేటెడ్ బై సెంట్రల్ గవర్నమెంటే ఓకే నామినేటెడ్ బై సెంట్రల్ గవర్నమెంటే ఫైవ్ పర్సన్స్ ప్లస్ వన్ చైర్పర్సన్ ఉంటారనమాట ఓకేనా సో వీళ్ళంతా ఏంటి అని అంటే ఈ మెంబర్స్ ఎలాంటి వాళ్ళు అయి ఉండాలి అని అంటే దే మస్ట్ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ లా కానీ ఓకే ట్రేడ్ యూనియన్స్ని మెయింటైన్ చేయడంలో కానీ లేదంటే ఉమెన్ వాలంటరీ ఆర్గనైజేషన్స్కి సంబంధించిన వాళ్ళు అంటే ఉమెన్ యాక్టివిస్టులు కానీ తర్వాత లైక్ ఏదైనా మనకి హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ సోషల్ వెల్ఫేర్ ఇట్లాంటి దాని మీద ఎక్స్పర్టైజ్ ఉన్నటువంటి పీపుల్ మాత్రమే ఈ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉండాలి ఓకేనా అండ్ ఒక చైర్పర్సన్ ఉండాలి అని అనుకున్నాము అండ్ ఇంకొక కంపల్సరీ రూల్ ఏంటి అని అంటే అట్లీస్ట్ వీళ్ళల్లో ఒక్కరన్నా ఎస్సీ లేదా ఎస్టీ కేటగిరీ వాళ్ళు ఉండాలి వన్ ఎస్సీ అండ్ వన్ ఎస్టీ వాళ్ళు ఉండాలి అని చెప్పి మనకి కంపల్సరీ రూల్ అనేది ఉందన్నమాట ఓకేనా సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నామినేట్ చేస్తారు అని చెప్పి
ఉమెన్ కి సంబంధించిన సేఫ్ గార్డ్స్ ని వీటన్నిటి గురించి ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడము అండ్ ఫ్రమ్ టైం టు టైం కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఉన్న ప్రొవిజన్స్ ని తర్వాత ఉమెన్ కి సంబంధించిన చట్టాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి అండ్ ఏవన్నా అమెండ్మెంట్స్ అవసరం అయితే చెప్తూ ఉండడము వీటన్నిటి గురించి చూసే పని ఎవరిది అంటే నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఉమెన్ అనమాట అండ్ సుమోటోగా కూడా కొన్ని కేసెస్ ని తీసుకుంటాయి ఇట్ లుక్ ఇన్ టు కంప్లైంట్స్ అండ్ సుమోటో అండ్ టేక్ సుమోటో నోటీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్స్ కొన్ని మ్యాటర్స్ని సుమోటోగా సుమోటో ఇన్ ద సెన్స్ అంటే ఇది ఎవరు కంప్లైంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఉమెన్కి ఎవరు కంప్లైంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సుమోటోగా అంటే దానంతటా అదే కొన్నిటిని తీసుకోవచ్చు ఎప్పుడు అని అంటే డిప్రైవేషన్ ఆఫ్ ఉమెన్ రైట్స్ అయితే ఉమెన్ యొక్క హక్కులు డిప్రైవ్ అయ్యాయి అని ఫీల్ అయినా లేకపోతే పాలసీ డెసిషన్స్ గైడ్ లైన్స్ ఇవేవి కంప్లై చేయకుండా ఉమెన్కి రావాల్సిన రిలీఫ్ కానీ వెల్ఫేర్ కానీ అందట్లేదు అని అనిపించిన తర్వాత లాస్ని ప్రాపర్గా ఉమెన్కి సంబంధించిన లాస్ని వాళ్ళ ప్రొటెక్షన్కి సంబంధించిన లాస్ని ప్రాపర్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయటం లేదు అని అనుకున్న ఫర్ ద వెల్బీయింగ్ ఆఫ్ ఉమెన్ సుమోటోగా కేసెస్ని తీసుకునే అధికారం ఎవరికి ఉంది అంటే నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఉమెన్కి ఉంది అని చెప్పి చెప్తున్నా అనమాట అండ్ ఈవెన్ వీళ్ళు జైల్స్ ఇట్లా ఉంటాయి కదా వాటిని ఇన్స్పెక్ట్ కూడా చేస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే రిమాండ్ హోమ్స్ జైల్స్ ఇట్లా జైల్స్ ఇట్లాంటి వాటిని అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఉమెన్ ఖైదీలు వీళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళకి ప్రాపర్గా అంటే ఉమెన్ ప్రిజనర్స్కి వీళ్ళకి ప్రాపర్గా అందాల్సిన ఫెసిలిటీస్ అన్నీ అందుతున్నాయా లేదా ఇట్లాంటివన్నీ చూస్తూ ఉంటారు అనమాట అండ్ ఇందాక మనం ఏమనుకున్నాం కాన్స్టిట్యూషనల్ సేఫ్ గార్డ్స్ రిగార్డింగ్ ఉమెన్ ఇట్లా అని చెప్పి అనుకున్నాం కదా సో కాన్స్టిట్యూషనల్ సేఫ్ గార్డ్స్ అంటే మనం ఇక్కడ చూడాల్సిన ఆర్టికల్స్ ఏంటి అంటే ఆర్టికల్ నెంబర్ ఫోర్టీన్ ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ ఏం చెప్తుంది నో డిస్క్రిమినేషన్ బేస్డ్ ఆన్ ద జెండర్ ఓకే ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ తర్వాత ఫిఫ్టీన్ ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్ ఆన్ ద గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ సారీ ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ రైట్ టు ఈక్వాలిటీ ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీన్ ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్ ఆన్ ద గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ రేస్ రిలీజియన్ క్యాస్ట్ సెక్స్ జెండర్ సెక్స్ అంటే జెండర్ కదా అండ్ ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్ అని చెప్పి ఫిఫ్టీన్ చెప్తుంది అండ్ ఆర్టికల్ ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ ఆఫ్ వన్ అది చెప్తుంది కానీ ఫిఫ్టీన్ ఆఫ్ త్రీ ఏం చెప్తుంది అని అంటే పాజిటివ్ డిస్క్రిమినేషన్ టువర్డ్స్ ఉమెన్ అంటే డిస్క్రిమినేట్ చేయకూడదు అని అంటున్నాం ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ జెండర్ కానీ ఫిఫ్టీన్ ఆఫ్ త్రీ ఏం చెప్తుంది అని అంటే ఉమెన్ వల్నరబుల్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద సొసైటీ కిందికి వస్తారు కాబట్టి వీళ్ళని పాజిటివ్గా డిస్క్రిమినేట్ చేయొచ్చు అని చెప్పి చెప్తుంది అనమాట అంటే వాళ్ళకి ఇప్పుడు రిజర్వేషన్స్ ఇవ్వడము ఇట్లంతా కూడా డిస్క్రిమినేషనే బట్ ఇట్ ఈస్ అ పాజిటివ్ డిస్క్రిమినేషన్ అలాంటిది చేయొచ్చు అని పర్మిట్ చేస్తుంది ఆర్టికల్ నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ ఆఫ్ త్రీ అనమాట ఓకేనా సో ఇక్కడ ఈ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఉమెన్ అన్నది ఎట్లాంటి కీ రోల్ ప్లే చేసింది పాస్ట్లో అని అంటే మనకి ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్ అట్ వర్క్ ప్లేస్ యాక్ట్ ఉంది కదా టూ థౌజండ్ థర్టీన్ సో దాన్ని స్ట్రిక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కోసము చాలా ఫైట్ చేయడం జరిగింది అనమాట అండ్ దీని యొక్క స్కోప్ అనేది రోజు రోజుకి పెరుగుతూ వస్తుంది అండ్ ఆ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఉమెనే ఏమని చెప్పింది అని అంటే ఈ వీడియో క్లిప్ ఇష్యూ ఏదైతే అయ్యిందో ఇన్ మనకి మణిపూర్లో సో ఇక్కడ ఇక్కడ ఉంది చూడండి ఇట్ ఈ ఎన్సీడబ్ల్యూ చీఫ్ ఏమని చెప్పింది కమిషన్ హ్యాడ్ టేకెన్ సుమోటో కాగ్నిజెన్స్ ఆఫ్ ద సెట్ ఇన్సిడెంట్ ఆ వీడియో క్లిప్ ఇన్సిడెంట్ గురించి సుమోటోగా చర్య తీసుకుంటాము అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఉమెన్ సో ఇది కూడా మణిపూర్ ఇష్యూ రిలేటెడే కాకపోతే ఇక్కడ మనకి ఒక నాన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ లేదా ఒక స్టాచ్యుటరీ బాడీ వచ్చింది న్యూస్లోకి దట్ ఈస్ ఎన్సీ డబ్ల్యూ అనమాట అండ్ ఇక్కడ మనము ఇందాక మిస్ అయినటువంటి రెండు పాయింట్స్ ఏంటి అని అంటే ఒకటి వచ్చేసి ఇన్నర్ లైన్ పర్మిట్ ఒకటి అండ్ ఇంకోటి సెక్షన్ సిక్స్టీ నైన్ ఏ ఆఫ్ ఐటీ యాక్ట్ ఆ రెండు ఏంటి మణిపూర్ ఇష్యూకి సంబంధించి ఇవి రెండు ఎందుకు న్యూస్లో ఉన్నాయన్నది చూద్దాము ఫస్ట్ అయితే మనము సెక్షన్ సిక్స్టీ నైన్ ఏ ఆఫ్ ఐటీ యాక్ట్ గురించి చూద్దాం ఓకే అసలు ఏంటిది సెక్షన్ సిక్స్టీ నైన్ ఏ ఆఫ్ ఐటీ యాక్ట్ ఐటీ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ ఈ సెక్షన్ సిక్స్టీ నైన్ ఏ ఆఫ్ ఐటీ యాక్ట్ మణిపూర్ ఇష్యూలో ఎందుకని న్యూస్లో ఉంది అని అంటే గవర్నమెంట్ మనకి ఐటీ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ కింద సెక్షన్ సిక్స్టీ నైన్ ఏ ఆఫ్ ఐటీ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ ఇయర్లో వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ లో సిక్స్ స
దాన్ని రిమూవ్ చేయండి అని చెప్పి సోషల్ మీడియా ఇంటర్మీడియ ఐ మీన్ సోషల్ ప్లాట్ఫామ్ ఇంటర్మీడియరీస్కి సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్కి ఇంక్లూడింగ్ ట్విట్టర్ గవర్నమెంట్ చెప్పడం జరిగింది అండర్ సెక్షన్ సిక్స్టీ నైన్ ఏ ఆఫ్ ఐటీ యాక్ట్ అనమాట ఓకేనా సో దీని కింద ఈ ఏ గ్రౌండ్స్ కింద వద్దని చెప్తోంది తీసేయండి అని చెప్పింది అని అంటే గ్రౌండ్స్ ఏవి అని అంటే అంటే ఏ కారణాల వల్ల అంటే మన ఇంటర్నల్ సెక్ లైక్ సావర్నిటీ ఆఫ్ ఇండియా నేషనల్ సెక్యూరిటీ పబ్లిక్ ఆర్డర్ ఓకే పబ్లిక్ ఆర్డర్ అండ్ ఫ్రెండ్లీ రిలేషన్స్ విత్ ఫారిన్ స్టేట్స్ ఇట్లాంటి కారణాల చేత మనకి సెక్షన్ సిక్స్టీ నైన్ ఏ ఆఫ్ ఐటీ యాక్ట్ని వాడచ్చు అండ్ ఇక్కడ స్టే గవర్నమెంట్ వాడిండేది పబ్లిక్ ఆర్డర్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ వీడియోని రిమూవ్ చేయండి అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది అనమాట ఓకేనా అసలు ఈ సెక్షన్ సిక్స్టీ నైన్ ఏ ఆఫ్ ఐటీ యాక్ట్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాము అంటే అగైన్ వీ నీడ్ టు డిస్కస్ వన్ మోర్ కేస్ హియర్ దట్ ఈస్ శ్రేయా సింగాల్ శ్రేయా సింగాల్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేస్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఇది శ్రేయా సింగాల్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేసు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అనమాట ఈ కేసులో సుప్రీం కోర్ట్ ఇట్ స్ట్రక్ డౌన్ సిక్స్ సెక్షన్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఏ ఆఫ్ ఐటీ యాక్ట్ ఓకే సెక్షన్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఏ ఆఫ్ ఐటీ యాక్ట్ని స్ట్రక్ డౌన్ చేయడం జరిగింది దీంట్లో ఏంటి అని అంటే త్రూ కమ్యూనికేషన్ సర్వీసెస్ ఏదైనా అఫెన్సివ్ మెసేజెస్ని పంపిస్తే దాన్ని పీనలైజ్ చేయొచ్చు అని చెప్పి ఓకేనా కానీ అదర్ సుప్రీం కోర్టు ఇట్ అప్హెల్డ్ ద కాన్స్టిట్యూషనాలిటీ ఆఫ్ సెక్షన్ సిక్స్టీ నైన్ ఏ ఆఫ్ ఐటీ యాక్ట్ ఏమ అంటే దీన్ని స్ట్రక్ డౌన్ చేసింది బట్ సిక్స్టీ నైన్ ఏ ఆఫ్ ఐటీ యాక్ట్ని అప్హెల్డ్ చేయడం జరిగింది అని అంటే ఏంటి అని అంటే ఈ బ్లాకింగ్ అథారిటీ గవర్నమెంట్కి ఉంది అని చెప్పి చెప్పింది అనమాట ఎందుకంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రొటెక్ట్ ద పబ్లిక్ ఆర్డర్ శ్రేయా సింగాల్ కేసులో సుప్రీం కోర్టు కూడా ఏమని చెప్పింది అని అంటే పబ్లిక్ ఆర్డర్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది అని అనుకున్నప్పుడు గవర్నమెంట్ హ్యాస్ అథారిటీ ఫర్ లిమిటెడ్ బ్లాకేజ్ ఆఫ్ సటైన్ సోషల్ మీడియా రీస్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ని బ్లాక్ చేయొచ్చు చేయమని చెప్పచ్చు అని చెప్పి చెప్పడం జరిగిందనమాట ఓకేనా సో అది దిస్ సెక్షన్ అండ్ నెక్స్ట్ న్యూస్లో ఉన్నది ఏంటి అంటే ఇన్నర్ లైన్ పర్మిట్ ఇన్నర్ లైన్ పర్మిట్ అన్నది కూడా ఇష్యూ అయింది మనకి మణిపూర్లో అసలు ఈ ఇన్నర్ లైన్ పర్మిట్ ఐఎల్పి అని అంటాము సింపుల్గా ఏంటి ఇంట ఇన్నర్ లైన్ పర్మిట్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఇది ఒక ఇమాజినరీ లైన్ అనమాట ఇన్నర్ లైన్ అనేది ఒక ఇమాజినరీ లైన్ ఇన్నర్ లైన్ పర్మిట్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఇట్ ఈస్ అ అఫీషియల్ ట్రావెల్ డాక్యుమెంట్ ఇట్ ఈస్ అ అఫీషియల్ ట్రావెల్ డాక్యుమెంట్ ఎందుకు ఈ అఫీషియల్ ట్రావెల్ డాక్యుమెంట్ ఎందుకు కావాలి అని అంటే మనకి సింపుల్గా చెప్పాలి అని అంటే నాన్ నేటివ్స్ అంటే ఒక స్టేట్కి చెందని వాళ్ళు లేదా నాన్ రెసిడెంట్స్ నాన్ నేటివ్స్ ఒక స్టేట్కి చెందని వాళ్ళు ఆ స్టేట్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలంటే వాళ్ళకి ఈ ఇన్నర్ లైన్ పర్మిట్ కావాలి ఇది ఇండియాలో ఏ ఏ స్టేట్స్కి కావాలి అని అంటే నార్త్ ఈస్టర్న్ బెల్ట్లో ఉన్నటువంటి నాగాల్యాండ్ మణిపూర్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అండ్ మిజోరాం ఈ ఫోర్ స్టేట్స్ అండ్ ఇన్ అడిషన్ టు దట్ లక్షద్వీప్ ఓకే సో ఇది మనకు ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ ఏ ఏ స్టేట్స్కి ఇన్నర్ లైన్ పర్మిట్ అవసరము నాగాల్యాండ్ మణిపూర్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ మిజోరాం అండ్ ఐలాండ్స్ ఆఫ్ లక్షద్వీప్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలన్నా కూడా ఇన్నర్ లైన్ పర్మిట్ అవసరము అంటే ఏంటంటే నాగాల్యాండ్ మణిపూర్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ మిజోరాం ఈ స్టేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిల్లోకి మనం వెళ్ళాలి అంటే లైక్ అఫీషియల్ ట్రావెల్ డాక్యుమెంట్ అనేది కావాలి ఎందుకంటే యాజ్ వీఆర్ నాట్ నేటివ్స్ ఆఫ్ దీ స్టేట్స్ ఈ స్టేట్లో మనం నేటివ్ పీపుల్ కాదు కదా నాన్ రెసిడెంట్స్ని కదా కాబట్టి ఈ స్టేట్స్ని విజిట్ చేయాలి అని అంటే మనకి ఇన్నర్ లైన్ పర్మిట్ అన్నది కావాలి అని చెప్పి చెప్తున్నారు ఓకేనా అండ్ లక్షద్వీప్కి కూడా ఎందుకు ఇలా అని అంటే ఇక్కడ నాన్ రెసిడెంట్స్ కనుక అక్కడికి వెళ్ళి అంటే అక్కడ ఏమవుతుంది ఏలియనేషన్ అవుతుంది కదా అప్పుడు అంటే వీళ్ళ కల్చర్ దెబ్బతింటుంది దే హ్యావ్ దయర్ ఓన్ రైట్ టు ప్రిజర్వ్ ద ఇండిజినస్ కల్చర్ అనమాట సో కాబట్టి ఈ స్టేట్స్ వాటి యొక్క ఇండిజినస్ కల్చర్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడం కోసము వేరే వాళ్ళు వచ్చి ఆ స్టేట్స్లో సెటిల్ అవ్వడాన్ని ఒప్పుకోవు కాబట్టి ఇన్నర్ లైన్ పర్మిట్ ఏం చేస్తుందంటే లిమిటెడ్ లిమిటెడ్ టైం ట్రావెల్కి ఒప్పుకుంటూ పర్మిషన్ ఇస్తూ గవర్నమెంట్ 
ఇన్నర్ లైన్ పర్మిట్ అనే దాన్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు మనం వేరే కంట్రీస్కి వెళ్ళాలంటే వీసా ఎలా అయితే అవసరమో ఇలా నాన్ రెసిడెంట్స్ నాన్ సిటిజన్స్ ఆఫ్ దీ స్టేట్స్ మనం ఇక్కడికి వెళ్ళాలి విజిట్ చేయాలి అని అంటే ఈ ఇన్నర్ లైన్ పర్మిట్ డాక్యుమెంట్ అనేది కంపల్సరీగా కావాలి ఓకేనా సో ఇది కూడా మనకి న్యూస్లో ఉంది అండ్ ఇది ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు ఇంతవరకు చూసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకేనా సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ దట్ అండ్ మనం మణిపూర్కి సంబంధించి అన్ని ఆర్టికల్స్ చూసాము ఎక్సెప్ట్ దిస్ ప్రెసిడెంట్ రూల్ ఇక్కడ ప్రెసిడెంట్ రూల్ని ఇంపోజ్ చేయండి మణిపూర్లో అని చెప్పి అపోజిషన్ చెప్తోంది సో ప్రెసిడెంట్ రూల్ని ఇంపోజ్ చేయడము అని అంటే ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మళ్ళీ మనం చూస్తే స్టా మనకి పాలిటీలో ప్రెసిడెంట్ రూల్ ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ అనే టాపిక్ ఉంది కదా సో ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ అనే టాపిక్లో మనకి ప్రెసిడెంట్ రూల్ అనేది మనకి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీస్ ఉంటాయి అండ్ అందులో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ సెకండ్ వన్ ప్రెసిడెంట్ రూల్ అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ సో ఈ మూడు టాపిక్స్ మనకి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అయితే దాంట్లో ప్రెసిడెంట్ రూల్ అన్నది ఏ ఆర్టికల్ కిందికి వెళ్తుంది అండ్ ప్రెసిడెంట్ రూల్ని అసలు ఎట్లా ఇంపోజ్ చేస్తారు అని అంటే ఫస్ట్ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ వచ్చేసి ఫస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ అండర్ ఆర్టికల్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ టూ కింద పెడతాము సెకండ్ రూల్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ప్రెసిడెంట్ రూల్ ఇది వచ్చేసి ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అండ్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ డీల్స్ విత్ దిస్ అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ అండర్ ఆర్టికల్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఓకేనా సో ఈ మూడు ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి కదా వీటిల్లో ఇక్కడ ఏమంటున్నామంటే ప్రెసిడెంట్ రూల్ ప్రెసిడెంట్ రూల్ అన్నది స్టేట్స్లో ఇంపోజ్ చేస్తాము సో మణిపూర్ స్టేట్లో ప్రస్తుతం అవుతున్న అన్రెస్ట్ కారణంగా అపోజిషన్ ఈజ్ డిమాండింగ్ ఫర్ ద ఇంపోజిషన్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఐ మీన్ ఫర్ ద ఇంపోజిషన్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ రూల్ ఇన్ మణిపూర్ అనమాట ఎందుకు ఎందుకు అడుగుతోంది అలా ఓకేనా అండ్ ప్రెసిడెంట్ రూల్ పెట్టాలంటే ఏం చేయాలి అన్నది ఇప్పుడు మనం ఒకసారి చూద్దాం ఓకేనా ఆర్టికల్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఏమని చెప్తుంది అని అంటే ఇట్ గివ్స్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పవర్ టు సస్పెండ్ ఎ స్టేట్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ని సస్పెండ్ చేసే పవర్ ఎవరికి ఇచ్చింది ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రెసిడెంట్ చేతిలో పెట్టడం జరిగిందనమాట అండ్ ఇంపోజ్ ప్రెసిడెంట్ రూల్ ఇన్ ఎనీ స్టేట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ ఓకేనా ఎప్పుడు అని అంటే ఒకవేళ ఇఫ్ హీ సాటిస్ఫైస్ ఓకేనా ఆ సిచ్యువేషన్ అరైజ్ అయ్యింది అని చెప్పి సాటిస్ఫై అయితే ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ అరైజ్ అయ్యింది అని ప్రెసిడెంట్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి అని అంటే ఆ పర్టికులర్ స్టేట్ కెన్ నాట్ బీ క్యారీడ్ ఆన్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ మెషినరీ ఆఫ్ ద స్టేట్ దెబ్బ తినింది కాన్స్టిట్యూషనల్ మెషినరీ ఆఫ్ ద స్టేట్ దెబ్బ తినింది ఆ స్టేట్ కాన్స్టిట్యూషన్ చెప్పినట్టు నడుచుకోలేకపోతోంది అని చెప్పి ఒక పర్టికులర్ స్టేట్ కనుక ఫీల్ అయితే సారీ ఒక పర్టికులర్ స్టేట్లో అలాంటి పొజిషన్ అరైజ్ అయ్యింది అని చెప్పి ప్రెసిడెంట్ కనుక ఫీల్ అయితే దెన్ హీ కెన్ ఇంపోజ్ ప్రెసిడెంట్ రూల్ అకార్డింగ్ టు ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఓకేనా యాక్చువల్గా ఇక్కడ గవర్నర్ రికమెండ్ చేస్తాడు ప్రెసిడెంట్కి ఏమని అని అంటే ఏ స్టేట్ గవర్నర్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మణిపూర్ గవర్నర్ కెన్ రికమెండ్ ద ప్రెసిడెంట్ దట్ ఏమని అంటే మణిపూర్లో అరైజ్ అయిన సిచ్యువేషన్ వల్ల దట్ స్టేట్ కెన్ నాట్ ఫంక్షన్ అకార్డింగ్ టు ద కాన్స్టిట్యూషన్ చేయలేకపోతుంది కాబట్టి ప్రెసిడెంట్ రూల్ని ఇంపోజ్ చేయండి అని చెప్పి ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ కింద గవర్నర్ కెన్ రిక్వెస్ట్ ద ప్రెసిడెంట్ అనమాట అండ్ కాబట్టే మనం దీన్ని ఏమంటాము అని అంటే ప్రెసిడెంట్ రూల్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ స్టేట్ ఎమర్జెన్సీ అని కూడా అంటారు ఎందుకంటే స్టేట్లో పెట్టినటువంటి ఎమర్జెన్సీ కాబట్టి స్టేట్ ఎమర్జెన్సీ ఆర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఎమర్జెన్సీ ఎందుకంటే కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం నడుచుకోలేకపోతుంది కదా సో కాన్స్టిట్యూషనల్ ఎమర్జెన్సీ అని కూడా అంటారనమాట సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ప్రెసిడెంట్ రూల్ పెడితే ఏమవుతుందంటే ఇంకా కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అనేవాళ్ళు ఉండదు అంటే స్టేట్లో గవర్నమెంట్ అనేది ఉండదు అనమాట ద స్టేట్ విల్ ఫాల్ డైరెక్ట్లీ అంటర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ద యూనియన్ గవర్నమెంట్ కిందికి వెళ్ళిపోతుంది ప్రెసిడెంట్ రూల్లో ఏమవుతుంది అని అంటే కంప్లీట్గా ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ గవర్నర్ విల్ గవర్నర్ విల్ లుక్ ఆఫ్టర్ ద ప్రొసీడింగ్స్ అంటే ఏంటంటే మొత్తము స్టేట్ని అంతా నడిపించేది ఎవరు అని అంటే ప్రెసిడెంట్ కింద
పార్లమెంట్లో ఉన్న టూ హౌజెస్ పాస్ చేయాలి పార్లమెంట్లో ఉన్న టూ హౌజెస్ అంటే ప్రొక్లమేషన్ ఇంపోజింగ్ ప్రెసిడెంట్ రూల్ మస్ట్ బి అప్రూవ్డ్ బై బోత్ ద హౌజెస్ లోక్సభ రాజ్యసభ రెండు ఒప్పుకోవాలి అండ్ ఒప్పుకు విత్ సింపుల్ మెజారిటీ ఓకేనా సింపుల్ మెజారిటీతో ఒప్పుకుంటే సరిపోతుంది దట్ మస్ట్ బి పాస్డ్ బై ఓన్లీ సింపుల్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద హౌస్ అంటే జస్ట్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ ప్రజెంట్ అండ్ ఓటింగ్ అనమాట అంతే అనమాట అండ్ ఇనీషియల్గా ఇది సిక్స్ మంత్స్కి వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది ఓకేనా సో సిక్స్ మంత్స్ పాటు ప్రెసిడెంట్ రూల్ ఉంటుంది అండ్ ఫర్దర్ ఇట్ కెన్ బి ఎక్స్టెండెడ్ అప్ టు ఎ మ్యాక్సిమమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ త్రీ ఇయర్స్ అప్ టు త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళచ్చు ఓకేనా విత్ అప్రూవల్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఫర్ ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్ అంటే ఫస్ట్ ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్ రూల్ ఓకే అని చెప్పి పార్లమెంట్లో ఉన్న రెండు హౌసెస్ పాస్ చేసేస్తే దెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు సపోజ్ మణిపూర్దే తీసుకుందాము మణిపూర్లో ఉండే గవర్నర్ ఫస్ట్ ఏమని చెప్తాడు ప్రెసిడెంట్కి దీని అవసరం ఉంది అని చెప్పి చె ఫీల్ అయితే దెన్ పార్లమెంట్లో ప్రెసిడెంట్ రూల్ పెట్టాలి అన్న బిల్లు పె ప్రపోజల్ పెడతారనమాట అప్పుడు లోక్సభ రాజ్యసభ రెండు సింపుల్ మెజారిటీతో పాస్ చేసి పాస్ చేసేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది ప్రెసిడెంట్ రూల్ ఇంపోజ్ అవుతుంది ఎక్కడ మణిపూర్ స్టేట్లో ఎన్ని రోజుల పాటు అంటే ఇనీషియల్గా సిక్స్ మంత్స్ పాటు పెడతారు సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత కూడా ఇంకా పొజిషన్ రీస్టోర్ అవ్వలేదు పీస్ రీస్టోర్ అవ్వలేదు అని అనిపిస్తే అప్పుడు ఇట్ కెన్ బి ఎక్స్టెండెడ్ అనమాట ఎన్ని రోజుల పాటు ఎక్స్టెండ్ అవ్వచ్చు అంటే ఫర్ మ్యాక్సిమమ్ అప్ టు ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ త్రీ ఇయర్స్ పాటు అలా ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూనే వెళ్ళచ్చు కానీ ప్రతి ఆరు నెలలకు ఒకసారి మళ్ళీ పార్లమెంట్ అప్రూవల్ తీసుకోవాలి ఫర్ ఎక్స్టెన్షన్ అని చెప్పి చెప్తున్నాం అనమాట సో ఇది ప్రెసిడెంట్ రూల్కి సంబంధించి ఇక్కడ పెట్టండి అనగానే పెట్టేసేదానికి లేదు దాని వెనకాల ఇంత ప్రాసెస్ ఉంది సో ఇది మనకి ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీకు పనికి వచ్చే ఒక పాయింట్ అనమాట ఓకే సో ఆల్ దీస్ ఆర్టికల్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు మణిపూర్ ఇష్యూ ఓకే ఇంకా అది కాకుండా మనకి నెక్స్ట్ మిగిలిన వేవి అని అంటే సోషల్ డైవర్సిటీ ల్యాక్స్ ఇన్ ద అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ జడ్జెస్ అని చెప్పి ఒకటి న్యూస్లో రావడం జరిగింది సో అది ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ మనం ఆర్టికల్ ఒకసారి చూస్తే సెంటర్ సీక్స్ మోర్ సోషల్ డైవర్సిటీ ఇన్ జడ్జెస్ అపాయింట్మెంట్ లా మినిస్టర్ అర్జున్ రామ్ మేఘావాల్ ఇది ఇంపార్టెంట్ లా మినిస్టర్ ఎవరు అర్జున్ రామ్ మేఘావాల్ ఈయన ఏమని చెప్పాడు అని అంటే లోక్సభకి సిక్స్ నాట్ ఫోర్ జడ్జెస్ అపాయింట్ అయితే సిన్స్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ టు వేరియస్ హైకోర్ట్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ పీపుల్ జనరల్ కేటగిరీ వాళ్ళు అని చెప్పి చెప్తున్నారు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నుండి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ వరకు అంటే ఇప్పటి వరకు టోటల్గా హైకోర్ట్స్కి అపాయింట్ అయిన జడ్జెస్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్ మెంబర్స్ అయితే వీళ్ళల్లో ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ పీపుల్ జనరల్ కేటగిరీకి చెందిన వాళ్ళు అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ఇన్గే as a written answer in response to a question asked by Asaduddin Ovaisi. Asaduddin Ovaisi had given a question ki written answer ka uh, in a law minister each not 20, minister of law each not 20 reply in 10 day 604 judges appointed um, from 2018 to 2023 out of that 454 wallu general category wale and jeppi chapthu naran mata ok na so i think i could aim on to now more and take a shunit the minister also informed the member that judges of supreme court and high courts up అంటే ఇక్కడ దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థమైంది ఫస్ట్ సిక్స్ నాట్ ఫోర్లో ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ జనరల్ కేటగిరీ వాళ్ళు అని అంటే ఏంటి అంటే అదే కదా ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నది సోషల్ డైవర్సిటీ అనేది ఉండట్లేదు అంటే అన్ని కమ్యూనిటీస్ వాళ్ళు రిప్రజెంట్ అవ్వట్లేదు జడ్జెస్లో అని చెప్పి అని చెప్పి చెప్తున్నాం అనమాట కానీ ఇక్కడ లా మినిస్టర్ ఏమంటున్నాడో చూడండి ఇక్కడ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ వచ్చాయి ద మినిస్టర్ ఇన్ఫార్మడ్ ద మెంబర్ దట్ జడ్జెస్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ హైకోర్ట్స్ ఆర్ అపాయింటెడ్ అండర్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏ ఆర్టికల్స్ కింద అపాయింట్ అవుతారు ఆర్టికల్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ టూ వన్ సెవెన్ అండ్ టూ ట్వంటీ ఫోర్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్టికల్స్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీన్ అండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ కింద అపాయింట్ అయ్యే జడ్జెస్ జడ్జెస్ అపాయింట్ అవుతారు ఇట్ డిడ్ నాట్ ప్రొవైడ్ ఫర్ ఎనీ రిజర్వేషన్ రిజర్వేషన్ అన్న కాన్సెప్ట్ జడ్జెస్ యొక్క అపాయింట్మెంట్లో లేదు యాజ్ మెన్షన్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఓకేనా ఏదన్నా ఒక క్యాస్ట్కి కానీ క్లాస్కి కానీ సంబంధించిన వాళ్ళే జడ్జెస్ సంబంధించిన వాళ్ళకు రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలి అని చెప్పి కాన్స్టిట్యూషన్లో ఎక్కడా మెన్షన్ చేసి లేదు
ఓకేనా సో దానివల్ల ఏమైంది అంటే సోషల్ డైవర్సిటీ అన్నది ల్యాక్ అవుతుంది అండ్ ఓన్లీ ఎయిటీన్ ఫ్రమ్ ఎస్సి అండ్ నైన్ ఫ్రమ్ ఎస్టీ ఎయిటీన్ జడ్జెస్ మాత్రమే ఎస్సీ కేటగిరీ వాళ్ళు అండ్ నైన్ మంది ఎస్టీ కేటగిరీ వాళ్ళు సెవెంటీ టీ సెవెంటీ టూ ఫర్ సెవెంటీ టూ ఫ్రమ్ ఓబీసీ అండ్ థర్టీ ఫోర్ ఫ్రమ్ మైనారిటీ కేటగిరీ వాళ్ళు ఉన్నారు అని చెప్పి చెప్తున్నాం సో ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే మనం చూడాల్సింది ఈ బ్యాక్డ్రాప్లో అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ జడ్జెస్ అసలు జడ్జెస్ ఎట్లా అపాయింట్ అవుతారు అని అంటే మనకి ఇక్కడ కొలీజియం సిస్టమ్ అనేది ఫాలో అవుతున్నాం కదా కొలీజియం సిస్టమ్ అన్నది ఫాలో అవుతున్నాం ఇక్కడ చూడండి ఏమైందో యాజ్ పర్ ద మెమరాండమ్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్ ఫర్ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ జడ్జెస్ ఇన్ సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ హైకోర్ట్ గవర్నమెంట్ అపాయింట్స్ ఓన్లీ దోస్ పర్సన్స్ హూ ఆర్ రికమెండెడ్ బై ద సుప్రీం కోర్ట్ కొలీజియం అని ఉంది కదా ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఏంటి సుప్రీం కోర్టు కొలీజియం కొలీజియం సిస్టమ్ అని అంటున్నాం కదా ఈ కొలీజియం సిస్టమ్ ద్వారా డెవలప్ అయ్యిండేదే ఈ మెమరాండమ్ ఆఫ్ ప్రొసీ ప్రొసీజర్ అంటే ఒక ప్రొసీజర్ అనమాట ఇది ఒక మెమరాండమ్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్ దీని ప్రకారము సుప్రీం కోర్టులో ఉండే కొలీజియం ఎవరి పేర్లనైతే రికమెండ్ చేసిందో జడ్జెస్గా అపాయింట్ చేయండి అని చెప్పి వాళ్ళని మాత్రమే గవర్నమెంట్ అపాయింట్ చేస్తుంది ఓకేనా గవర్నమెంట్ హ్యాస్ నథింగ్ టు డూ విత్ ద అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ద జడ్జెస్ అని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట ఆర్టికల్ అకార్డింగ్ టు ఆర్టికల్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ అండ్ టూ వన్ సెవెన్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ జడ్జెస్ గురించి చెప్తూ ఇది కొలీజియం సిస్టమ్ ప్రకారం జరుగుతుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు అయితే దీన్ని ఛాలెంజ్ చేస్తూనే మనకు యాక్చువల్గా నేషనల్ జ్యుడీషియల్ అపాయింట్మెంట్స్ కమిషన్ బిల్ అని చెప్పి ఒక బిల్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది బట్ దట్ వాస్ స్ట్రక్ డౌన్ బై ద జ్యుడీషియరీ యాజ్ ఏంటి అని అంటే అది ఇండిపెండెంట్ ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ జ్యుడీషియరీకి వ్యతిరేకంగా ఉంది అని చెప్పి ఈ జ్యుడీషియల్ అపాయింట్మెంట్ కమిషన్ బిల్లుని స్ట్రక్ డౌన్ చేయడం జరిగిందనమాట సుప్రీం కోర్టు ఓకేనా అసలు ఏంటి ఇది ఎంజేఏసీ అంటే ఏంటి అని అంటే నైంటీ నైన్త్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్గా దీన్ని పాస్ చేయడం జరిగింది నైంటీ నైన్త్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్గా దీన్ని ఎన్జేఏసీని పాస్ చేస్తే ఇది అల్ట్రా వైర్స్ అంటే వైలేటివ్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అని చెప్పి కొట్టివేయడం జరిగిందనమాట ఏంటి ఇది అని అంటే ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఫర్ ద క్రియేషన్ ఆఫ్ ఒక ఇండిపెండెంట్ కమిషన్ టు అపాయింట్ జడ్జెస్ టు ద సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ హైకోర్ట్స్ అంటే ఈ కొలీజియం సిస్టమ్ కాకుండా ఒక ఇండిపెండెంట్ కమిషన్ కావాలి ఫర్ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ జడ్జెస్ అని చెప్పి మనకి ఈ యాక్ట్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది దట్ ఇండిపెండెంట్ కమిషన్ ఈజ్ నేషనల్ జ్యుడీషియల్ అపాయింట్మెంట్స్ కమిషన్ ఎన్జేఏసీ అని చెప్పి అంటామన్నమాట ఈ ఎన్జేఏసీలో ఎవరెవరు ఉంటారు అని అంటే సుప్రీం కోర్టు సీజే ఉంటాడు యాజ్ ఎక్స్ అఫీషియో చైర్పర్సన్ ఓకేనా అండ్ సుప్రీం కోర్టుకి చెందిన టూ సీనియర్ మోస్ట్ జడ్జెస్ ఉంటారు ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ యాజ్ ఎక్స్ ఎక్స్ అఫీషియో మెంబర్స్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఏంటి అని అంటే మినిస్టర్ ఆఫ్ లా అండ్ జస్టిస్ ఇందాక మనం చూసాం కదా అలా మినిస్టర్ ఆఫ్ లా అండ్ జస్టిస్కి సంబంధించిన మినిస్టర్ ఉంటాడు అండ్ ఇంకెవరు ఉంటారు అంటే టూ ఎమినెంట్ పర్సన్స్ ఫ్రమ్ సివిల్ సొసైటీ టూ ఎమినెంట్ పర్సన్స్ ఫ్రమ్ సివిల్ సొసైటీ ఉంటారు అండ్ ఈ సివిల్ సొసైటీ వాళ్ళని ఎవరు నామినేట్ చేస్తారు అంటే మళ్ళీ ఒక ప్యానల్ అనమాట ఆ ప్యానల్ ఏంటి అంటే సిజిఐఈ అంటే చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ తర్వాత ఇంకా వన్ ఎమినెంట్ పర్సన్ వచ్చేసి కంపల్సరీ వాళ్ళలో ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీకి చెందిన వాళ్ళు అని చెప్పి చెప్తున్నాం అనమాట సో ఇలా టూ ఒక టూ ఫోర్ ప్లస్ సిజేఐ ఫైవ్ అండ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ లా అండ్ జస్టిస్ సిక్స్ వీళ్ళందరూ కూడా ఎన్జేఏసీలో ఉండేటువంటి మెంబర్స్ అనమాట అయితే ఈ ఎన్జేఏసీని కోర్టులో ఛాలెంజ్ చేయడం జరిగింది దట్ ఇట్ వాజ్ అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ అండ్ ఇన్వ్యాలిడ్ అని చెప్పి చెప్పడం జరిగిందనమాట ఎందుకు అని అంటే ఇది వాయిడ్ ఇది చెల్లదు ఎందుకంటే ఇది ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ జ్యుడీషియరీని దెబ్బతీసే విధంగా ఉంది అని చెప్పి ఎందుకంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ కదా ఇది అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ ఈజ్ సపరేట్ ఫ్రమ్ జ్యుడీషియరీ సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ జ్యుడీషియరీ సో కాబట్టి ఎగ్జిక్యూటివ్కి జ్యుడీషియల్ అపాయింట్మెంట్స్తో సంబంధం లేదు అండ్ ఇండిపెండెంట్ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ జ్యుడీషియరీ దెబ్బతింటుంది విచ్ వాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ డాక్టరిన్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ డాక్టరిన్ ఉంది కదా మన కేశవానంద భారతి కేసులో ఎవాల్వ్ అయింది సో దాని కింద ఉన్న బేసిక్ స్ట్రక్చర్ డాక్టరిన్లో ఉన్న ఒక ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్ అయిన ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ జ్యుడీషియరీని దెబ్బతీసే విధంగా ఎంజేఎసి ఉంది కాబట్టి ఇది చెల్లదు అని చెప్పి చెప్తుంది
కాబట్టి సోషల్ డైవర్సిటీకి కావాల్సిన అవసరం ఉంది ఉంది అంటే ఏం చేయాలి ఒకటి ఈ మెమెండ మెమరాండమ్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్లో అమెండ్మెంట్స్ తేవాలి లేదా ఎంజేఎస్సీని తీసుకొని రావాలి సో ఇది మనకి ప్రిలిమ్స్లో మెయిన్స్లో రెండిట్లో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అనమాట ఓకేనా సో దట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ దిస్ ఇష్యూ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి కాంట్ ఆస్క్ గవర్నమెంట్ టు రికగ్నైజ్ ద లాంగ్వేజ్ యాజ్ అఫీషియల్ వన్ అని సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది ఇక్కడ చూడండి సుప్రీంకోర్టు సెట్ దట్ ఇట్ కెనాట్ డైరెక్ట్ ద సెంటర్ టు ఇంక్లూడ్ రాజస్థాని యాజ్ అన్ అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ ద ఎయిత్ షెడ్యూల్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఇది చాలా మనకి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మెయిన్స్లో ఇది అక్కర్లేదు ఎయిత్ షెడ్యూల్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఏం చెప్తుంది మనకు టోటల్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ట్వెల్వ్ షెడ్యూల్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో ఎయిత్ షెడ్యూల్ డీల్స్ విత్ ఎయిత్ షెడ్యూల్ పార్ట్ సెవెంటీన్ పార్ట్ సెవెంటీన్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ ఎయిత్ షెడ్యూల్ డీల్స్ విత్ అఫీషియల్ లాంగ్వేజెస్ అనమాట ఆర్టికల్ నెంబర్స్ వచ్చేసి ఆర్టికల్స్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ త్రీ టు త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ వన్ మనకి పాలిటీలో ఆర్టికల్స్ లేకుండా మనం ఆన్సర్లు రాయకూడదు ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో అఫీషియల్ లాంగ్వేజెస్ అనగానే మనకు గుర్తురావాల్సిన బేసిక్ థింగ్స్ ఈ మూడు ఏంటంటే ఎయిత్ షెడ్యూల్ పార్ట్ సెవెంటీన్ ఆర్టికల్ త్రీ ఫార్టీ త్రీ టు త్రీ ఫిఫ్టీ వన్ సో ఇవన్నీ అఫీషియల్ లాంగ్వేజెస్ గురించి మాట్లాడతాయి ఎయిత్ షెడ్యూల్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఇండియా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ రికగ్నైజ్ చేసినటువంటి అఫీషియల్ లాంగ్వేజెస్ అంటే ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ ఏవేవి అన్నవి ఉంటాయి అవి ఎన్ని ఉన్నాయంటే టోటల్ మనకి ట్వంటీ టూ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి ఓకే ట్వంటీ టూ లాంగ్వేజెస్లో ఉన్నాయి అయితే ఇక్కడ సుప్రీంకోర్టుకి ఒక పిటిషన్ రావడం జరిగింది ఇట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ ద రికగ్నిషన్ ఆఫ్ రాజస్థాని యాజ్ అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ అండర్ ఎయిత్ షెడ్యూల్ ఎయిత్ షెడ్యూల్లో రాజస్థాని లాంగ్వేజ్ని చేర్చండి అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టులో ఒక పిటిషన్ వస్తే సుప్రీంకోర్టు ఏమని అంటోంది అని అంటే వీ కెన్ నాట్ డైరెక్ట్ ద సెంటర్ అని చెప్పి చెప్తుంది అనమాట ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏంటంటే హియర్ ఇట్ సెట్ దట్ టుడే యూ హ్యావ్ కమ్ టు ఇంక్లూడ్ రాజస్థాని లాంగ్వేజ్ ఇన్ ఎయిత్ షెడ్యూల్ టుమారో సంబడి ఎల్స్ మే కమ్ ఫర్ సమ్ అదర్ లాంగ్వేజ్ ఈరోజు రాజస్థాని ఒప్పుకుంటే నెక్స్ట్ ఇంకొక అడుగుతారు దిస్ ఈజ్ ఎ పాలసీ మ్యాటర్ ఇది ఒక పాలసీ మ్యాటర్ అండ్ నాట్ ఫర్ ద కోర్ట్స్ టు గివ్ ఎ మ్యాండమస్ మ్యాండమస్ అనేది ఒక రిట్ కదా మనకి టైప్స్ ఆఫ్ రిట్స్ ఉన్నాయి హేబియస్ కార్పస్ మ్యాండమస్ సెట్టియోరీ ప్రొహిబిషన్ అండ్ కోవారెంటో అని చెప్పి వాటిల్లో మ్యాండమస్ అంటే వాళ్ళు చేయాల్సిన పని వాళ్ళు చేయకపోతే దెన్ కోర్ట్స్ కెన్ రీ ఐ మీన్ డైరెక్ట్ దెన్ టు డూ దట్ వర్క్ సో మ్యాండమస్ కింద అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్గా రాజస్థానీని ఎయిత్ షెడ్యూల్లో పెట్టండి అని చెప్పి కోర్టులు గవర్నమెంట్ని ఐ మీన్ సెంటర్ని డైరెక్ట్ చేయడానికి లేదు అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు చెప్పడం జరిగింది అండ్ ఇక్కడ ట్వంటీ టూ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి అన్నది ఒకటి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అండ్ త్రీ ఫార్టీ ఫోర్ త్రీ త్రీ ఫార్టీ త్రీ టు త్రీ ఫిఫ్టీ వన్ ఆర్టికల్స్కి సంబంధించి దాంట్లో ఆర్టికల్ నెంబర్ త్రీ ఫిఫ్టీ వన్ ఈజ్ పర్టికులర్లీ రిలేటెడ్ టు స్ప్రెడ్ ఆఫ్ ద హిందీ లాంగ్వేజ్ ఇది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ స్ప్రెడ్ ఆఫ్ ద హిందీ లాంగ్వేజ్ అనమాట ఎయిత్ షెడ్యూల్లో ట్వంటీ టూ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి అండ్ ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ వన్ ఏంటి అని అంటే స్ప్రెడ్ ఆఫ్ ద హిందీ లాంగ్వేజ్ గురించి చెప్తుంది ఓకేనా సో మనకి ఇది ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ ఐ మీన్ ఇష్యూ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ యూజ్ ఎనీ ఇండియన్ లాంగ్వేజ్ యాజ్ ఆప్షనల్ మీడియం సేస్ సిబిఎస్ఈ మనకి సిబిఎస్ఈ బోర్డు ఉంది కదా సో అది ఏమని చెప్తుంది అంటే ఎనీ ఇండియన్ లాంగ్వేజ్ని ఆప్షనల్ మీడియం కింద వాడచ్చు అని చెప్పి చెప్తుంది సో స్కూల్స్ మస్ట్ లే ద ఫౌండేషన్ ఫర్ మల్టీ లింగ్యువల్ లర్నింగ్ యాజ్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్ హ్యాస్ ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్ టు రెస్పాండ్ టు ద రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ ఎన్ఈపి నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ట్వంటీ ట్వంటీ సో నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ అడ్వకేట్స్ ఫర్ యూటిలైజింగ్ ద హోమ్ లాంగ్వేజ్ మదర్ టంగ్ లోకల్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ రీజనల్ లాంగ్వేజ్ యాజ్ మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ వెన్నెవర్ ఫీజిబుల్ ఎన్ఈపి ట్వంటీ ట్వంటీ ఇది చెప్తుంది అనమాట ఎన్ఈపి ట్వంటీ ట్వంటీ ఏంటి సిబిఎస్ఈ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ వీళ్ళు ఏమని చెప్తున్నారు అని అంటే ఎన్ఈపి ట్వంటీ ట్వంటీ ప్రకారము అఫీషియల్ ఎన్ఈపి ట్వంటీ ట్వంటీ ప్రకారము మదర్ టంగ్ ఏదైతే ఉందో అంటే రీజనల్ లాంగ్వేజ్ లేదా లోకల్ లాం
ह्यूमन रिसोर्स अं डेवलपमेंट इकड मन की प्रिम्स इला मिनीस्ट्री चेंजे अड़ता लाइक एडुकेशन अटो अला अंत दी नियर उदा पेटी मार्च अड़गु बट एनपी ट्वेंटी ट्वेंटी वाज अनौन बै मिनीस्ट्री आफ् ह्यूमन रिसोर्स अं डेवलपमेंट इट ईज आलो सून टू बी कॉल मिनीस्ट्री आफ् एडुकेशन अटुना बट प्रस्ताव के अच्छे हेचरडी मिनीस्ट्री ओके सो दी एमेंटन टू ट्रांसफॉम द इंडियन एडुकेशन सिस्टम इन आर्डर टू मीट ट्वेंटी फस्ट सेंचुरी नीड्स ट्वेंटी फस्ट सेंचुरी नीड्स मीटे विधा एनपी ट्वेंटी ट्वेंटी एडुकेशन सिस्टम ने मार्चाली अंटेष इंटन तो राव जी अंत ए प्रस्तम मन एडुकेशन सिस्टम में उठानी इश्यूज पूर् लिटरसी का अंड एनरोल रेट्स चाल तक उन्ई इन प्रैमरी स्कूलस तरवा मिडल सीन सैकंडरी स्कूलस इलां वाट ड्रापउट लैवल्स अने एक्वि अंड इंकोटेन हय्यर एडुकेशन की वैसे सर की मल्टी डिप्लीनरी अप्रोच उ अंत ओनली कोई पर्ट्युर्सीप्लीमे उट उ इलांट इश्यूस एलमेट की अंड करिकुलामी पेडगोजी रीस्ट्रक्चर चयन कोसमुनि एनपी ट्वेंटी ट्वेंटी जरिए सिंपल् चेपाले टू ब्रिंग ए होलीस्टि चेंज इन दुकेशन सिस्टम आफ् इंडिया एनपी ट्वेंटी ट्वेंटी वाज ब्राटन सो काबी एनपी ट्वेंटी ट्वेंटी कोई इंपारटे पाइंट्स उ मन वीटी अंत डीपड़े डिस्कसले देंटन फार्मेट इयर्स रिकग्नज़ू फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर मॉडल ने तस्को जन ओके फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर मॉडल फर् स्कूल एडुकेशन अंत स्टार्ट अट द एज आफ थ्री इयर्स स्टार्ट अट द एज आफ थ्री इधन प्राइमरी फार्मेट इयर्स मन की त्री टू एट इयर्स फार्मेट इयर्स त्री टू एट इयर्स पिलकना थ्री टू एट इयर्स अभी फार्मेट पीरियड अटाँ सो दी रिकग्नज़े जरिए एनपी ट्वेंटी ट्वेंटी अंड दा तो एमेंटे स्किल एडुकेशन उ ओनली एडुकेशन मतमे स्किलडा उ अंत स्की डेवलपमेंट एक्व फोकस जरिए तरवा वोकेशनल एडुकेशन गुरी फोकस जरिए अंड दा तो मोर् इंक्लूजिव एडुकेशन उ अंटे रईट टू एडुकेशन कदा इध मन की रईट टू एडुकेशन आर्टल ट्वेंटी वन ए अटा सो आर्टल ट्वेंटी वन ए कईट टू एडुकेशन प्रस्तम सिक्स टू फोर्टीन इयर्स वर के बट प्रपोजल एन आोर्टीन दी एन इयर्स वरुक एक्सटेली अब जी ओके अंड अंत का इकड़ मन की मालाकने लांग्वेज ग पर्ट्युर्ली अबउट दिश आर्टल लांग्वेज एमन चुप्तनाटे मन दी इंडिया इकड़ी चूँ के मल्टी लिंग्विस्टि कंट्री मल्टी लिंग्युअल एडुकेशन हाज बीन वैडली रिकग्नज अज ए वालुबल अप्रोच टू फोस्टर् लिंग्विस्टि डवर्सी कलचरल अडरस्टा अंड अकाडमिक सक्स अमांग द स्टूडेंट्स अंत एनपी ट्वेंटी ट्वेंटी मन कंट्री उंग्विस्टि डवर्सी रेस्पेक्ट ओके लिंग्विस्टि डवर्सी रेस्पेक्ट दाने का अवसर उबी एम चुप्तन इकड हिंदी लांग्वेजा इंग्ली लांग्वेजा अभी का इट एंफसईज आ मेकिंग द मदर टंग मदर टंग एंफसईजी अंत लोकल लांग्वेज ले रीजनल लांग्वेज एदेद अदी मीडियम आफ् इंस्ट्रक्षन का उड़ी अट्लीस्ट टील ग्रेड फाइव ग्रेड फाइव अंत नथिंग बट फिफ्त क्लास अला एज वरकू मीडियम आफ् इंस्ट्रक्षन का मदर टंग उ दे अभी बेस्ट मीडियम आफ् टीचिंग अंजी एनपी ट्वेंटी ट्वेंटी चाल स्ट्रेस जरिए अंड पाइंट आफ व्यू दृष्टिको सीबीएसई को स्कूल के एमन चुप्तन आपशनल मीडियम कदर टंग रीजनल लांग्वेज इवं सीबीएसई अफिटेड स्कूल एवते उवाली अब आर्टल राव जन सो इधी एनपी ट्वेंटी ट्वेंटी की संबंधी न्यूज आर्टल ओके सो अदी इवा आर्टिक मन डिस्कसम जरिए कदा अं इन दीन रिटेड क्वेश्चन मन चुदा ओके सो ई रोज प्रिम्स क्वेश्चन एटे कंसीडर द फाइंग स्टेट रिटेड टू द मीडियम आफ् इंस्ट्रक्षन इन एनपी ट्वेंटी ट्वेंटी इकड त्री स्टेट इव जी अंड वाट करेक्ट स्टेट चूँ अं मन लास्ट वीडियो क्वेश्चन अड़गर जरिए मिम्मली दट इंडस् रिवर् सिस्टम की संबंधी जीलम चीना ब्रवि सटेज यह फोर रिवर्स रिवर्स रिवर् जॉन जॉन अवत अंड दट रिवर् जॉइंस इंडस् 
కాబట్టి అవి ఇండస్ట్రిబ్యూటరీస్ అని అంట్ అన్నాము అని అంటున్నాం అండ్ దాన్ని కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి అని అడిగాము అండ్ దట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ సట్లెజ్ రివర్ అనమాట సట్లెజ్ రివర్ ఎందుకంటే జీలం రివర్ చీనా రివర్లో జాయిన్ అవుతుంది పాకిస్తాన్లో ఓకే అండ్ రవి రివర్ కూడా చీనా రివర్లో జాయిన్ అవుతుంది అండ్ సట్లెజ్ వచ్చేసి సట్లెజ్ ఈజ్ జాయింట్ బై చీనా ఇన్ పాకిస్తాన్ కాబట్టి సట్లెజ్ రివర్ కలెక్టివ్ డ్రైనేజ్ ఆఫ్ రవి జీలం అండ్ చీనాబ్ని కలెక్ట్ చేసుకొని తర్వాత ఇట్ జాయిన్స్ ఇండస్ రివర్ అనమాట మిథాన్ కోట్ దగ్గర ఇండస్లో జాయిన్ అవుతుంది సట్లెజ్ కాబట్టి ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ సట్లెజ్ ఓకే సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే థ్యాంక్స్ ఫర్ లిజనింగ్ ఆల్ ద బెస్ట్ బాయ్